இதில் ஒரு சில பாட்டிகள் பழைய பாட்டிக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்ணை மூடி பயபக்தியாக சாமி கும்பிடணும் இல்லைனா சாமி கண்ணை குத்திடும் அப்படின்னு பயமுத்துவோம் ஏசப்பா கூட தமது ஊழியர் ஊழியர்கள் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்த பிறகு தான் தொடங்கினார் உண்மையான நடுவரையா சொன்னாங்க அந்த பக்திக்கு ஒரு பதம் பத்னி அப்போ தான் நினச்சேன் அப்போ அந்த கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவுக்கு பக்தி தேவை தான் ஒரு கூட்ட உத்தமமான ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தணும்னு எங்க பாசையா நினைச்சு ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எங்களுக்கு பக்தி மட்டும் போதும் 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 எதிரணி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்கள பார்த்து எனக்கு வருத்தமா இருந்தது அவ்வளவுதான் ஐயா உத்தமமான கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்துதுன்னு சொன்னார் அது எப்படிங்க உத்தமமான கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த முடியும் உத்தமமான கூட்டத்தெல்லாம் ஆதாயப்படுத்த கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த முடியும் உத்தமமான கூட்டத்தை உருவாக்க தான் முடியும் அது எப்படி உருவாக்க முடியும்னா பக்தியான வாழ்க்கை வாழ ஒரு கூட்டம் சபையில் இருக்கணும் அவங்கள பார்த்து தான் அவங்க பக்தியாக மாறுவாங்க ஜபத்தோடு தான் நம்ம எதையும் செய்கிறோம் ஆமாங்க நாங்களும் அது தான் சொல்கிறோம் ஜபம் இல்லைனா நாங்கள் இல்லை ஜபம் தான் நமக்கு மூச்சு என் மனவாட்டி சொல்கிறாங்க என்ன இழுத்து கொள்ளும் அப்போ நாங்கள் உன் பின்பாக ஓடி வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் மாத்திரம் ஆண்டவரோடு உட்காந்து ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லைங்க இந்த நன்றி நவலல் ஆராதனைக்கு வரும்பொழுது போன வருஷம் ஒரு ஆத்துமா இந்த வருஷம் ஒரு ரெண்டு ஆத்துமானு கூப்பிட்டுட்டு வந்தா பக்தியின் பாதையில் தான் ஆவியின் கணிகளாகிய சாந்தம் சமாதானம் உண்மை போன்றவை நம்மில் வளரும் தானியல் வந்து ராஜா கிட்ட போய் ஆத்தும ஆதாயம் செய்யலை ஆனால் தானியல் தன் தேவன் மேல் கொண்ட பக்தி வைராகியத்தையும் பக்தி வாழ்க்கையை பார்த்த ராஜா தானியலின் தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் துண்டித்து போடப்படுவான் தீட்டுப்பட்ட ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய காலை தொட்டு முத்தமிடும்படி இயேசுமானவர் அனுமதித்தார் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு ஸ்திரீயை ஒரு ஸ்திரீயினிடத்திலே வலிய போய் சந்தித்து அவளுக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தார் தன்னுடைய குல தொழிலாகிய மீன்பிடி தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தவனை மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் மாற்றினார் என்னென்னமோ பேசுகிறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை கொண்டிருக்கிற நாம நம்ம மற்றவங்களிடத்தில் போய் ஆத்தும ஆதாய பணி செய்வது இந்த நாட்களிலே தெய்வனுக்கு பிரியமா இருக்குமா அடுத்த ஆலோசனை கேட்கும் போது சொன்னாராம் நீ இந்த வேகாக மொத்தம் முழுமையாக படிச்சுக்கியாப்பா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஒரு முறையாவது படிச்சுக்கியான்னு கேட்டா கொஞ்சம் தடுமாறிய நிலையில ஒரு முறை கூட படிக்கலை அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு நிறைய ஆத்தும ஆதாயம் அப்படின்னு போறவங்க எல்லாம் ஜெபிப்பார்களா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறி வேதத்தை ஒரு முறையாகிலும் படித்திருக்கிறார்களா என்பதையும் ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை பாதாளத்துக்கு நேராய் போகிறவர்களை நாம் பரலோகத்துக்கு சேர்ப்போம் என்று சொன்னால் அவர் மிகவும் பிரியமாக இருப்பார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த கர்மேல் திருவிழா நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் தொடக்க ஜ தொடக்கமாக தொடக்க ஜபத்தினை செய்யும்படி பிரதர் புஷ்பராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை முன்பாக செப்பிப்போம் மகா பரிசுத்தமும் கிருபையும் இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டு வர கடந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக கண்மணி போல் பாதுகாத்து சபை நடத்தி வந்து நல்ல ஆலோசனைகளும் தேவ செய்திகளும் வானத்தின் மன்னாவினால் எங்களை போஷித்து எங்களை வழிநடத்தி ஆண்டு வரே இந்த நிறுவனால் ஜப 
கர்த்துக்காக நாங்கள் கூடி வந்திருக்க இந்த வேளையிலேயும் கத்துடைய கரம் இருந்து ராஜா நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படி அச்சப்பிக்கிறோம் விசேஷமாக இன்று நடைபெறுகிறதான இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுகின்ற தலைப்பிலே கற்றுத்தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானத்தையும் மறுளி ஆண்டவரே அவர்கள் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதை நாங்கள் வாங்கி அபியாசப்படுத்திக் கொள்ள எங்களை கத்தா தகுதிப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இன்னும் ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலும் ஆத்மாக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் ஒன்று சேர எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த மாலை கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த மாலை வேலையில் ராஜா காணொலி மூலமாய் கண்டு கழிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் இந்த கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீர் ஆசீர்வதியம் சகல துதி கண்ண மகிம உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் ரட்சகர் மிட்பெருமான இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ பிரதர் அடுத்ததாக இறை வாழ்த்து இறை வாழ்த்து பாடலினை பாட வரும்படி நம்முடைய கர்மியல் பாடகர் குழுவினரை அன்போடு அழைக்கின்றேன் பாடல் பாடும்போது சபையார் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜெய மங்களம் சுநாதனுக்கு ஜெய மங்களம் மதி திரியேகநாதனுக்கு சுப மங்களம் கர்மேல் பாடகர் குழுவிற்கு நன்றி அடுத்ததாக வரவேற்புரை சிஸ்டர் அபிஷா அவர்கள் கத்துடைய பரிசு நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது கர்மேல் திருசபையின் ஆண்டு விழாவின் பட்டிமன்றத்தை ஏற்படுத்த கிருபை பாராட்டின தேவாதி தேவனுக்கு முதலாவது வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நமது கர்மேல் சபையின் முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு விழாவின் இறுதி நிகழ்ச்சியான பட்டிமன்றத்துக்கு வருகை தந்திருக்கும் நமது சபையின் போதகர் மற்றும் போதராமா அவர்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இப்பட்டிமன்றத்துக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் பாஸ்டர் குணா சமூக நீதி பேரவைத் தலைவர் அவர்களையும் ஃபாதர் ராபர்ட் இளங்கோ கத்தோலிக்க மறுமலர்ச்சி இயக்க தலைவர் அவர்களையும் பாஸ்டர் மேத்யூ ஹெவன் டிவி நிறுவனர் அவர்களையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி நிறை வாழ்க்கையே ஆத்ம ஆதய திருப்பணியே என்ற தலைப்பில் இப்பட்டிமன்றத்துக்கு நடுவராக சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கும் நமது போதராகிய அவர்களை வருக வருகவென வரவேற்கிறேன் இப்பட்டிமன்றத்தின் பேச்சாளராக பேசப்போகும் இரண்டு குழுவினரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வருக வருகவென வரவேற்கிறேன் மற்றும் இப்பட்டிமன்றத்தை காண வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் வரவேற்புரை கூறிய சகோதரிக்கு நன்றி அடுத்ததாக இப்போது 
தலைப்பு மற்றும் நடுவரை அறிமுகம் செய்ய வரும்படி சிஸ்டர் ஷீபா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது கிறிஸ்துவாக இருக்கட்டும் என்பதுதான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனின் சித்தாந்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிரியமான வாழ்க்கை எது என்று பார்க்கப் போகிறோமோ இப்போது நமது பட்டிமன்ற வாயிலாக சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனி பின்வரும் வாழ்க்கைக்கும் மிகுந்த பயன் உள்ளது என்று வேதமே கூறுகிறபடியால் தேவ பக்தி நிறை வாழ்க்கையே ஆண்டவருக்கு பிரியமானது என்று ஒரு அணியினர் கூற வருகின்றனர் அப்படியல்ல ஆத்தும ஆதாய பணியே கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானது அவர்தான் தம் வார்த்தையில் அநேக காரியங்களை ஆத்தும ஆதாயத்திற்காக தான் பேசியுள்ளார் பல பரிசுத்தவான்களும் ஆத்தும ஆதாயத்தில் தான் தன் ஜீவனையே பலியாக கொடுத்து இரத்த சாட்சியாக மறித்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து சென்றுள்ளனர் என மற்றொரு அணியினரும் பேச உள்ளனர் இந்த சிறப்பான சவாலான பட்டிமன்றத்திற்கு நடுவராக இருக்கும்படி நம் அன்பு போதகரை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவரை கரம் தட்டி வரவேற்போம் நடுவரை பற்றி நான் சொல்லிதான் சபையோருக்கு தெரியணும் என்பது அல்ல அவர் தேவனுக்கு பிரியமான சுகந்த வாசனையான ஒரு தேவ பக்தி நிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மறுபக்கம் கோவைக்கும் உத்தரமேரூருக்கும் ஊர் ஊராக ஆத்துமா ஆத்துமா சத்தியம் சத்தியம் அதில் வளரணும் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் எப்போது நம் போதகர் ஒன்று சொல்லுவார் ஐதர் ஆன் நீஸ் ஆர் ஆன் ஹீல்ஸ் அப்படிதான் நான் கடைசி வரை வாழ வேண்டும் என்று கூறுவார் சொல்லதில் கூறுவீர் வாழ்வதில் சாதிப்பீர் இயேசு கூறும் நபர் இவரே என்று எமில் ஐயா பாடலுக்கு ஏற்றவாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம் போதகர் ஐயாவை இன்னொரு முறை கரம் தட்டி வரவேற்போம் கத்த நல்லவர் இந்த கருமேல் ஆண்டு விழாவினுடைய நிறைவு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இந்த கத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வரவேற்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இந்த வேளையிலேயும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்கிற அருமையான ஐயா பாஸ்டர் ராபர்ட் இளங்கு அவர்களையும் அருமையான தேவனுடைய தாச பாஸ்டர் மேத்யூ ஹெவன் டிவி அவர்களையும் அருமையான என்னுடைய தோழர் சமூக நீதி பேரவை தலைவர் பாஸ்டர் பால்ராஜ் குணா அவர்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இன்னொரு விஷய கூட வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வதித்து தருவாராக தலைப்பை அறிமுகப்படுத்தி சொன்னாங்க இந்த தலைப்பை நான் தான் கொடுத்தேன் நம்முடைய இறைவனுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் பிரியமானது பக்தி நிறை வாழ்க்கையா ஆத்தும ஆதாய திருப்பணியா இந்த தலைப்பை கொடுத்த பிறகு எனக்கே குழப்பமா இருக்கு பக்தி நிறை வாழ்க்கையா ஆத்தும திருப்பணியா சிலைப்பிலேயே ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாலே அது பக்தி வாழ்க்கை தானோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்தில் ரெண்டுமே இறைவனுக்கு மிக பிரியமானது இந்த கேள்வி எப்படி இருக்குது ரெண்டு கண்ணில் உங்களுக்கு எந்த கண்ணு பிரியும் வலது கண்ணா இடது கண்ணா ரெண்டு கண்ணில் மிகவும் பிரியமானது வலது கண்ணா இடது கண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் என்னங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் குழப்பமான தலைப்பு தான் எனக்கு ஒரு சின்ன தைரியம் அருமையான நம்முடைய பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்கள் அவங்க கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கும் போது நல்லா ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்லா 
உலக அறிவிலையும் கல்வி அறிவிலையும் பட்டறிவிலையும் தேறினவர் அவங்க தங்க கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் போது கொஞ்சம் அதில் நமக்கும் சில ஹின்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஐயா குணா அவர்களுக்கு ஒரு பெயரே உண்டு பட்டிமன்ற குணா அப்படின்னு கேட்ட ஐயா இந்த தலைப்பில் நடத்திருக்கீங்களா ஏதாவது தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கீங்களான்னு அது இல்லை இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சரி பார்க்கலாம் ரெண்டு முக்கியமாக இருக்குது இந்த பட்டிமன்ற தலைப்பை அறிமுகப்படுத்தும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன அச்சம் வந்துருச்சு சிஸ்டர் ஷீபா தலைப்பு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்களா தீர்ப்பு சொல்கிறாங்களாங்கிற மாதிரி ஏன்னா பக்தியாக வாழ்ந்ததுனால யாராவது ரத்த சாட்சியாக மறிச்சிருக்காங்களா நான் பக்தியாக வாழ்ந்தேன் ஏன்டா பக்தியாக வாழ்கிறனா யாராவது கொண்டிருக்காங்க அவங்க ஆத்துமாத திருப்பணி செய்ய போய் தான் மத மாற்றம் செய்கிறேன் அப்படின்னு அந்த நாள் இந்த நாள் மட்டுமாக அநேக பரிசுத்தவான்கள் ரத்த சாட்சிகளாக மறித்திருக்கிறார் அது ஒரு சிந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கு அதே வேளையில் அவர்களை அந்த ஆத்ம திருப்பணி செய்ய தூண்டினதே அவர்களுடைய இறை பக்தி தானே அதான் அவர்களை தூண்டினது எது முக்கியம் ரெண்டு முக்கியம் எது ரொம்ப கத்திற்கு பிரியமாக இருக்கும் நான் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் என் ஆத்மாவை நான் நஷ்டப்படுத்தினா எனக்கு என்ன லாபம் ஆண்டு எதில் பெரியமாக இருக்கிறாரு நான் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் என் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்திட்டா அப்புறம் என்ன லாபம் இருக்கு சரி ரெண்டு பக்கமும் யோசிக்கிறோம் இன்னும் நம்ம ரொம்ப அதுக்குள்ள சிந்திக்கிறதுக்கு முன்பாக நாமே ஒரு கருத்தை உருவகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முன்பாக அருமையான இந்த அறிஞர் பெருமக்கள் பேசுவதற்கு நம்ம இடம் கொடுக்கும் தீர்ப்பு மூன்று வகையில் சொல்லப்படும் ஒன்று அந்த அறிஞர் ம பெருமக்கள் எடுத்து பேசுகிற கருத்து நான் முன்பு சொல்லியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பட்டிமன்றம் என்பது இன்றைக்கி வெறுமையான சிரிப்புக்காக அல்ல கொஞ்சம் சிந்திப்பதற்காக கூட அல்ல அந்த நாட்களில் பிரியமானவர்களே அந்த அரசாங்கத்தில் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வரும் இது சரியா இது சரியா இதில் எது சரி என்று அந்த ராஜாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கும்போது அங்கே உள்ள அமைச்சர் பெருமக்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் அவர்களை வரவழைத்து அவங்க கருத்துக்களை கேட்பாங்க இன்றைக்கு கூட கருத்து கேட்குறாங்க தலைவர் ஆள்பவர்கள் மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்குறாங்க இதை தான் சிலப்பதிகாரத்தில் பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட சொல் பட்டி மண்டபம் மண்டம் அல்ல மண்டபம் ஒரு இடம் பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை அந்த பட்டியில் ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு இல்லை மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து நாங்கள்லாம் கல்லூரியில் படிக்கும்போது பட்டிமன்றத்தில் பொதுவாக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் கற்பில் டவர் பயசன் ஒரு பட்டிமன்ற நினைவுக்கு வருது கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகியா சீதையா மாதவியா ஒரு பட்டிமன்றம் மூன்று கட்ட தலைப்பு அதே போல் ரெண்டு தலைப்பும் மூன்று தலைப்புலேயும் அறிஞர் பெருமக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு ஒரு தீர்வுக்கு வருவார்கள் அதான் பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை என்று இளங்க அடிவில் சொல்கிறார் இந்த பட்டி மண்டபம் என்பதுதான் பின்னாட்களில் இப்போது பட்டி மன்றம் என்று மாறி இருக்கிறது அப்போ தீர்ப்பு இங்கே பேசுகிற அறிஞர் பெருமக்களுடைய வாதங்கள் பிரதிவாதங்களை கேட்டு நாம் தீர்ப்பு செய்கிறோம் அது ஒரு தீர்ப்பு இன்னொன்று அவையோர் ஏற்பு அவையோர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க எந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க எதுக்கு ரொம்ப பேர் கை தட்டுறாங்க எதை ரொம்ப பேர் ஆம் ஆமோதிக்கிறாங்க இந்த அவையோர் எந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கருத்தில் உள்வாங்கி தீர்ப்பு சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே நீங்கள் தயவு செய்து ஏதோ நம்ம பிரார்த்தனை அரங்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம அமைதியாக இருக்கணும் என்ற நிலை இல்லாமல் நல்ல கரகோஷம் தட்டி அவங்க நல்ல கருத்தை சொல்லும்போது ஒரு பஞ்ச் டயலாக் அப்படின்பாங்க பால்ராஜ் குணாயா அப்படி யாராவது பஞ்ச் டயலாக் அடிக்கும்போது 
நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு உற்சாகம் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கும் தூக்கம் வராமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா சொல்லும் போதாக கை தட்டக்கூடாதா கேட்டு வாங்கக்கூடாது நல்ல உற்சாகமாக கை தட்டுங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து சரிங்க இது சரி ஐயோ இது தப்பு அப்படின்னு உங்கள் கருத்துக்களை இவங்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் பக்கத்தில் சொல்லுங்க அப்படியே அமைதியாக இருக்கணும் என்ற அர்த்தம் இல்லை உங்களுடைய ஏற்பை வைத்து தீர்ப்பு உண்டு உங்களுடைய ஏற்பை வைத்து தீர்ப்பு உண்டு மூன்றாவது நடுவருக்கென்ற ஒரு தீர்ப்பு இருக்கும் அவருக்கென்ற ஒரு தீர்ப்பு இருக்கும் அவர் ரெண்டு வாதங்களையும் கேட்டு அந்த வாதங்களில் இருக்கிற குறைகளை சுட்டி காட்டி நிறைகளை சுட்டி காட்டி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவார் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையிலே எனக்கு என்று குறிப்பான ஒரு தீர்ப்பு இல்லை அறிஞர் பெருமக்களுடைய வாதங்கள் உங்களுடைய ஏற்புரைகள் உங்களுடைய ஏற்பு அவை ஏற்பை கே பார்த்து தான் என்ன தீர்ப்பு வரும் என்று யோசிப்போம் கத்த நல்லவர் அதிகமான நேரம் எடுக்காமல் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களே அறிஞர் பெருமக்களை எல்லோரும் நமக்கு தெரிந்தவங்க தான் ஆனால் எத்தனை பேர் இணையத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள் பின் நாட்கள்லேயும் இணையத்தில் அவங்க பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் இந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களை அறிஞர் பெருமக்களை நான் சபைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி நிறை வாழ்க்கை தான் சும்மா ஊழியம் ஊழியம் சொல்லி நிறைய பேர் அற்றுலியம் பண்ணுறாங்க பக்தி நிறை வாழ்க்கை தான் சிறந்தது என்று சொல்லுவதற்காக நான்கு பேர் வருகிறார்கள் அவர்களை கரகோஷம் தட்டி வரவேற்போம் முதலாவது சிஸ்டர் நோபிளின் சிஸ்டர் நோபிளின் அவங்க கல்லூரியில் துணை பேராசிரியராக இருக்கிறாங்க சீக்கிரத்தில் அவங்க முனைவர் பட்டம் பெற போகிறாங்க எல்லா கரங்களை தட்டி அவர்கள் வாழ்த்து நல்லா சிந்திக்கக்கூடியவங்க கொஞ்சம் சண்டை போடுற மாதிரி பேசுவாங்க அதனால் எதிரணின்னா கொஞ்சம் பயந்துடாதீங்க அவர்களை தொடர்ந்து சிஸ்டர் சைலஜா இல்லத்தரசி அதனால் மற்றவங்களை மடக்கி மடக்கி நல்லா பேசி பழகியிருப்பாங்க கொஞ்சம் எடக்காக பேசுவாங்க அவர்களையும் நம்ம எல்லோரும் நல்ல கரகோசம் எழுப்பி அவர்களை வரவேற்போம் இவர்களை தொடர்ந்து இந்த அணியில் பேச இளவரசர் வருகிறார் அவர் எப்போதுமே எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சிந்திக்கிறவர் அவர் அந்த மூல அமைப்பிலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் நம்மெல்லாம் ஒன்றை சிந்தித்தா இளவரசர் வேறு மாதிரி சிந்திப்பார் இளவரசையும் நம்முடைய கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் பிரியமானவர்களே தன்னுடைய கருத்தை ஆழமாக அழுத்தமாக சொல்லக்கூடியவர் பிரத ஜெயக்குமார் நல்லாசிரியர் நம்ம சபையினுடைய ஒரு மூத்த விசுவாசி பட்டிமன்றத்தில் எப்போதும் தொடர்ந்து பேசுகிறவர் அவர் பக்தி நான் அவர் பார்த்தாலே பக்தி வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும் அவர் ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுற மாதிரி தெரியலை நல்ல பக்தி நிறைய வாழ்க்கை உள்ளவர் அவரையும் நம்ம கலங்களை தட்டி வாழ்த்து அதே போல் இந்த பக்தி பக்தி பக்தின்னு சொல்லி இந்த பக்தி போனெல்லாம் கற்றுக்க பிடிக்காதுங்க நம்ம போய் ஊழியம் சொல்லணும் பக்தி வேண்டியது தான் ஆனால் ஆண்டவருக்கு பிரியமானது ஊழியம்தான் அப்படின்னு சொல்ல அதிகமாக ஊழியம் 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 ஓடல இப்போ ரூஃபஸ் இருக்க அவர் பட்டிமன்றத்துக்குன்னே உடையிலேயே ஆயத்தமாக வந்திருக்கிறாரு உரையிலேயும் ஆயத்தமாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல நகைச்சுவையோடு பேசக்கூடிய கிருவை உள்ளவர் அவர்களை தொடர்ந்து நம்ம சிஸ்டர் எப்சிபா எப்சிபா கேட்க வேணும் நல்ல கருத்துக்கள் எடுத்து சொல்லுவாங்க நல்ல ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறவங்க பிரியமானவர்கள் அவர்களும் சீக்கிரத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற போகிறாங்க எல்லோரும் அதற்காகவும் கரங்களை தட்டி அவர்களுக்கு வாழ்த்துவோம் இன்றைக்கி நல்லா இப்படிப்பட்ட கல்வி மான்கள் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் ஆத்ம ஆதாயம் தான் முக்கியம் 
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கெட்டுறதுக்கு நான் பக்தியாக இருக்குது என்னை பொறுத்தது ஐயா ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவார் இவர்களை தொடர்ந்த அணியிலே முனைவர் பானுமதி வர்றாங்க அவங்க ஆவினில் நிர்வாகத்தில் ஒரு பெரிய அதிகாரியாக இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் நல்ல கவிதை எழுதக்கூடியவர்கள் இப்போ கூட அதை கவிதை வாசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நம்ம பட்டிமன்ற பேச்சாளர் வினோத் ஐயா தேவ ஊழியர் அவர் சபையில் வந்து இந்த பக்தி வாழ்க்கெல்லாம் போதாது நான் போய் ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு ஊழியத்தில் முழுமையாக இறங்கிட்டார் ஷேடோ ஆஃப் இஸ் விங்ஸ் அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் அவருடைய சட்டைகளின் நிழல் என்ற ஒரு அருமையான ஊழியத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் கத்தர் நல்லவர் இவங்கெல்லாம் அவங்க கருத்துக்களை சொல்ல அவளோடு காத்திருக்கிறாங்க பக்தி தான் முக்கியம் பக்தி பக்தி என்று சொல்வது பத்தி பத்தி என்ற தமிழ் சொல் தான் இன்றைக்கி பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பத்தி என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்தால் பத்தி நீ கணவனுக்கு உண்மையானவள் பத்தி நீ அதுதான் பக்தி அப்போ தேசபக்தி மொழி பக்தி இறை பக்தி தேவ பக்தி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் பக்தி தான் சிறந்தது அதான் அவருக்கு பெரியமான ஒரு பத்தினியாக வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சிஸ்டர் நோபிளின் வர்றாங்க நம்ம எல்லோரும் நல்ல கரங்களை தட்டி சிஸ்டர் நோபிளினை வரவேற்கும் கர்மேல் ஆண்டு விழாவின் இந்த சிறப்பு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற பாஸ்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் பாஸ்டர் அம்மா அவர்களுக்கும் வந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் கர்மேல் விசுவாசிகளுக்கும் ஆன்லைன் நேயர்களுக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தருக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி வாழ்க்கையே ஆத்தும ஆதாயமே எதிர் அணியினர் ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணி ரொம்ப டயர்டாக உட்கார்ந்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி பக்தி என்றால் ஆண்டவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் என்ற விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு என்பது ஆத்தும ஆதாயம் என்றால் பிறரை ஆண்டவருக்கு நேராய் நடத்துவது என்பது எப்படி நடத்த முடியும் நடுவர் அவர்களே குருடனுக்கு குருடன் வழி காட்டினால் என்ன ஆகும் பயங்கரமா இருக்க குழிக்குள்ளே விழ வேண்டியதுதான் உன் கண் தெளிவாக இருக்க நீ விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு நம்பிக்கையில் தேறி அன்பின் பாதையில் அதாவது பக்தியின் வழியில் நடக்கும் போதுதான் ஆண்டவரை பிறருக்கு காண்பிக்க முடியும் என்பதே என் தெளிவான கருத்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா சரி பக்தியே போதும் என்ற தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதை விட வேறு ஆதாரம் என்ன வேண்டும் ஆண்டவர் எதை கேட்கிறார் நம் இருதயத்தை தான் கேட்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமற்றவர்களுமாக அவருடைய சாயலை நாம் ஒவ்வொருவரும் தரித்து அவரோடு என்றென்றும் வாழும் நித்திய ஜீவ பாக்கியத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே மறு உரு எடுத்து நம் ஜீவனையும் தந்தார் அடிப்படையே ஆட்டம் அஸ்திபாரமே ஓட்டை என்றார் போல மெய் தெய்வ பக்தியினால் உன்னை சரி பண்ணி கொள்ளாமல் ஊருக்கு உபதேசம் செய்து ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறேன் என்பது என்னை பொறுத்தவரை சாத்தான் வேதம் ஓதுற கதைதான் உன்னை போல் பிறனையும் நேசி என்பதுதான் நமது ராஜரீக பிரமாணம் முழுமையான ரட்சிப்பின் நிச்சயத்துக்குள் வந்த நாம் அந்த அன்பின் வழியை உண்மையான பக்தியின் மூலமே காட்ட முடியும் பக்தினா வெறும் பைபிள் படிக்கிறதும் ஜெபிச்சுட்டே இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ஏசுவின் அன்பை நம்மில் மற்றவர்களுக்கு காட்ட வேண்டும் நல்ல சமாரியன் கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆசாரியனும் லேவியனும் சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க தான் பாஸ்டருக்கு எப்படியாவது அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துடணும் அவர்கிட்ட எப்படியாவது நல்ல பேர் வாங்கிடணும் என்ன இடிக்காம பேச முடியாத அந்த கல்லர் கையில் அகப்பட்டவனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சர்ச்சுக்கு ஒரு உயிரை காப்பாற்றாமல் சர்ச்சுக்கு வந்து பிரைசலாட் சிஸ்டர் ஏசு உங்களுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார்னு சொன்னால் ஆத்ம ஆதாயம் செய்ய வந்தால் எப்படிங்க ஆண்டவருக்கு அது பிரியமாக இருக்கும் இவர் ஒரு ஹானஸ்ட் மேன் இவர் ஒரு நேர்மையான மனுஷன் இவங்க கிட்ட போனால் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அன்பானவங்க ஏசுவின் அன்பு உங்களிடம் பிரதிபலிப்பதே ஒரு பெரிய சாட்சிங்க 
இப்படிப்பட்ட சாட்சி கொண்ட பக்தி வாழ்க்கையே ஆண்டவருக்கு மிகவும் பிரியமானது அந்த சாட்சி உள்ள பக்தி வாழ்க்கையை கண்டு தானாய் முன் வந்து இயேசுவின் அன்பை ருசி பார்க்க வருவார்கள் எனவே பிறருக்கு உதவுதல் ஆறுதலாய் இருத்தல் என்று நடத்தையிலே காட்டினாலே போதும் மற்றவர் நம்மில் ஆண்டவரை காண்பார்கள் தாமாகவே விசுவாசத்தில் முன்னேறி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸ்டேஜ் போட்டு பணம் செலவழித்து பல முயற்சிகளோடு எப்படியாவது ஆத்ம ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து செய்கிறோம் இவ்வளவும் கஷ்டப்பட்டு செய்து பர்சனலாக நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் சரியான உறவு ஜெப வாழ்க்கை பக்தி வாழ்க்கை இல்லை என்றால் ஆத்ம ஆதாயம் பணியில் ஈடுபடுவது வேஸ்ட்டுங்க ஒரு கல்லும் நகராது ஒரு ஸ்கிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபிலிம் டேரக்டர் படம் எடுத்தாராம் அதில் நடித்த ஆக்டர்ஸ் நிறைய டேக்ஸ் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்தார்களாம் நடித்த பிறகு அந்த டேரக்டர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேமராவில் அந்த வீடியோவில் பார்த்தாங்களாம் பார்த்தா ரெக்கார்ட் ஆகலைங்க ஏன்னா அந்த கேமராவில் ஃபஸ்ட்டு டேப்பே போடலை எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க நடித்ததெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஆத்ம ஆதாயம் எப்படியாவது செய்யணும் என்று பல முயற்சிகள் செய்தாலும் நம்ம கிட்ட பக்தி வாழ்க்கை இல்லை என்றால் எல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் ஆண்டவருக்கு அது எப்படி பிரியமாக இருக்கும் ஆம் ஆத்ம ஆதாயம் எப்படி வரும் இத்தகைய பக்தி வழியில் தான் வரும் யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் முன்னே என்பதுதானே நிஜம் அதை விட்டு ஆத்ம ஆதாயம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சுற்றுவது விழலுக்கு இறைத்த நீர் மட்டுமல்ல வெறும் கையில் மூலம் போடுற மாதிரி தான் சார்ஸ் ஃபினி என்ற மிஷினரி எப்பொழுதும் காடுகளிலும் எப்பொழுதும் ஜபித்து கொண்டிருப்பாராம் சார்ஸ் ஃபினியை பார்த்த ஒரு பெண் அவர் முகத்தில் இருக்கிற தேவ பிரசனத்தை உணர முடியாதபடி தான் பாவி என்று ஏங்கி அழ ஆரம்பித்தாலாம் அவர் முகத்தை பார்க்கவே ஒருவர் ஒருவர் பின்னாக தாங்கள் பாவி என்று கதறி அழ ஆரம்பித்தார்களாம் ஜெபத்தில் அவர் ஆண்டவருக்கு நேராக ஏறெடுத்த அவருடைய கண்களை பார்த்து ஜனங்கள் மாறினார்களாம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் ஆண்டவர் பெரிதும் விரும்புகிறார் பக்தியின் பாதையில் தான் ஆவியின் கனிகள் ஆகிய சாந்தம் சமாதானம் உண்மை போன்றவை நம்மில் மலரும் இந்த கனிகளால் உன் நடத்தையின் மேன்மையை கண்டு அறியாமல் இருப்போரும் ஆண்டவரை தேடி ஓடி வருவார்கள் தானியல் வந்து ராஜா கிட்ட போய் ஆத்ம ஆதாயம் செய்யல ஆனால் தானியல் தன் தேவன் மேல் கொண்ட பக்தி வைராகத்தையும் பக்தி வாழ்க்கையும் பார்த்த ராஜா தானியலின் தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் துண்டித்து போடப்படுவான் என்றும் இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்றான் மாட்டை விட்டு தும்பை பிடித்தார் போல ஆத்ம ஆதாயம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய எதிரணியினர் அன்று ஆத்மாக்களை ரட்சிக்க தான் ஆண்டவர் ஜீவனை தந்தார் உண்மைதான் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள் என்றார் உண்மைதான் கூடவே நான் உங்களுக்கு கற்பித்த யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி உபதேசியுங்கள் என்றாரே அவர் சீஷர்களுக்கு பக்தி வழியை தானே கற்பித்தார் ஆவியில் எளிமையாக இருக்கணும் துயரப்படுவர் பாக்கியவான் சாந்த குணம் இரக்கம் நீதியில் பசிதாகம் இருதயத்தில் சுத்தம் என்று பக்தி வழியை தான் எடுத்து கூறி இந்த வழி வருபவன் தான் தேவனை தரிசிப்பார் இவர்களே தேவனின் புத்திரர் என்று நடக்க வேண்டிய வழியை தான் போதித்தார் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி அவர்களின் இந்த பக்தி பாதையின் வெளிச்சம் பிரகாசிக்க கடவுது என்று பக்தி வழியை சீரர்களுக்கு வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார் இயேசு எனவே ஆத்ம ஆதாயம் என்று புலம்பி தவிக்கும் எதிரணியினரே என் கருத்துக்களின் சாராம்சம் பக்தியே நம்மை திடப்படுத்தும் பொன்னாக புடமிடும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் அநேக ஆத்மாக்களை தேவனிடம் கொண்டு சேர்க்கும் மிகுந்த ஆதாயம் தரும் தேவ பக்தியினால் இந்த உலகை ஜெயிப்போம் உத்தமமாய் வாழ்வோம் எனவே கத்தருக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி வாழ்க்கையே என கூறி என் உரைக்கு திரையடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் பக்தி வாழ்க்கை தான் முக்கியம் கிட்டத்தட்ட சும்மா ஆத்மா ஆத்மா தான் சொல்றவங்களாம் சாத்தாங்கிற மாதிரியே சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க ஐயா இவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்களாம் மாட்டை விட்டுட்டு தும்பாங்க பொதுவாக சொல்லுவாங்க தும்ப விட்டுட்டு வாழம்பாங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான புதுமொழியாக இருந்துச்சு இது மாட்டை விட்டுட்டு தும்ப பிடிக்கிறாங்கன்னு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல உட்காந்துருக்கலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் டயர்டாக தான் தெரியறாங்க ஆற்று மாதாயம் பண்ணி பண்ணி அப்பப்போ வினோத் வேறு கை தட்டினார் கட்சி கட்சி மாறிட்டாரா என்ன கை தட்டிட்டுருக்காருன்னு யோசித்தேன் எல்லாம் கை தட்டினாரா இல்லை பகல் அப்படியே உள்ள 
வாங்கிட்டு இருந்தாரான்னு தெரில இல்லைங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் இந்த பக்தியை வச்சலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எதுக்கு பக்தியாக இருக்கணும் ஆத்ம ஆதாயம் தான் நான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல ரூஃபஸ் வர்றாரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் பதில் சொல்கிறாரா என்னன்னு தெரில பார்ப்போம் கரங்களை தட்டி போய் ரூஃபஸை வரவே இருக்கும் நேற்று வெள்ளு பாட்டில் அசத்தி இருக்கிறாரு இன்றைக்கி எதில் அசத்துறாருன்னு பார்க்கலாம் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையினுடைய திருவிழாவிற்கு அழகு சேர்க்கும் வகையில் இந்த பட்டிமன்றத்தை நமக்காக ஏற்படுத்த அந்த தேவாதி தேவனுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் இந்த பட்டிமன்றத்திலே அழகான அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் அணிக்கு எதிராக அமர்ந்திருக்கும் அருமையான அன்பு உள்ளங்களுக்கும் இங்கு கூடி வந்திருக்கிற அன்பு உள்ளங்களுக்கும் காணொலி மூலம் கண்டுகளிக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணும் அருமையான ஊழியர்களுக்கும் எங்களுடைய அடிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அவங்களாம் பக்திமான் இல்லையா அருமையான சகோதரி ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுவது வேஸ்ட்டு தான் சொல்லிட்டாங்க நல்ல சம்பாரியன் கதையை சொல்லி தான் நிறைய பேர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான தேவை அன்பு அந்த அன்பு மூலமாக தான் நம்ம ஆத்தும் ஆதாயம் பண்ண முடியும் அதற்கு சப்போர்ட்டாக பேசிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு நன்றி அதே போல் இயேசு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வரமுறை கொடுக்கல இப்படி தான் பக்தியாக இருக்கணும் இப்படியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தால் அவர் மலைகளில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஜெவிக்க போகும்போது பேதர்கிட்ட வெளித்திருந்து ஜோம் பண்ணப்பா தூங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பார் அப்போ அவருக்கே தெரியும் பக்தி முக்கியம் இல்லை ஆத்ம ஆதாயம் தான் முக்கியம் ஏன்னா அவர்கிட்டே சொன்னார் நீ மீன் பிடிக்கிறவனாக இருக்கிறாய் உன்னை மனிதர்களை பிடிக்கிறவனாய் ஆக்டுவேன்னு நினைச்சேன் இயேசுவும் மத்தியோ இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தொம்போதாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானசனம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட கட்டளைகளை அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்னு தான் சொன்னார் பக்தியாக இருக்க சொல்ல இல்லை பக்தி வேணும் தான் பக்தி இல்லாமல் இல்லை அருமையான நடுவர் ஐயா சொன்னாங்க அந்த பக்திக்கு ஒரு பதம் பத்தினி அப்போ தான் நினச்சேன் அப்போ அந்த கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவுக்கு பக்தி தேவை தான் அதனால தான் ஊது பத்தி கொளுத்துறாங்க போல் நடுவர் ஐயா அவர்களே நம்முடைய கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையினுடைய உன்னதமான முகப்பு வாசகம் என்ன உத்தமமான ஒரு கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்தணும் அதனால நீங்க உத்தமமான கூட்டமா ஆதாயப்படுத்துறதா கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்தணும் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க காலையில் ஆராதனைக்கு வருகிற ஜனங்களுக்கு முன்பாக இங்க வந்து வறுமையா உட்காந்துட்டு அப்படியே முட்டிக்கால் போட்டு ஜவம் பண்றதுக்கும் அவங்க வர்றவங்க அதை பார்த்துட்டு ஜவம் பண்றதுக்கும் அந்த அந்த பக்தி இல்லாத பக்தி அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான உபதேசங்களை சொல்லி அவர்கள் தேவனோடு உறவாடி அந்த பல்லோக ராஜ்யத்திற்கு பங்குலோகளாக நிலை நிற்கும்படி அவர்களை ஆதாயப்படுத்துவதற்காகத்தான் இன்றைக்கு நாம் ஊழியம் செய்கிறோம் யோவான் வடாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்பு கண்டு மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினான் அவர் அங்கே பக்தியை பற்றி எதுவும் பேசலை பக்தி தேவை தான் ஆனால் பிரசங்கம் ஒரு மனிதனை ஆதாயப்படுத்துவது தான் மிகுந்த கருத்திற்கு மிகவும் பிரியமானது அருமையான பக்தன் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் எல்லா பக்தர்களும் ஆவியினுடைய உந்துதலினாலே தான் பாட்டுகள் எழுதுவது வழக்கம் அந்த பக்தன் எழுதியிருக்கிறான் ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் வெட்கத்தோடே ஆண்டவா வெறுங்கையனாய் உண்மை கண்டுகொள்ளல் ஆகுமோ நாளைக்கு நமக்கு தந்திருக்கிற தாழ்ந்து ஒரு தாழ்ந்தாக இருக்கட்டும் ரெண்டு தாழ்ந்தாக இருக்கட்டும் ஐம்பது தாழ்ந்தாக இருக்கட்டும் வெறுங்கையனா அவருக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது ஆத்ம ஆதாயத்தோடு நிற்கணும்னு சொல்லி தான் நமக்கு இந்த வேதத்தில் நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இன்றைக்கு நம்முடைய சபையிலே காட்சி காலையிலே நடந்த சாட்சி ஆராதனை ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் செய்த அதிசயங்களுக்கும் அற்புதங்களுக்கும் எனக்கு வீடு தந்தார் கார் தந்தார் பங்களா தந்தார் நல்ல இந்த சாட்சியின் மூலமாக கேட்கிறவர்கள் மனம் திரும்பி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அவர்களை ஆதாயப்படுத்தும்படியாகத்தான் அந்த சாட்சியின் ஆராதனை அமைந்திருந்தது ஆகவே 
தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது ஆத்ம ஆதாய பணியே இன்றைக்கு அநேக இடங்களிலே ஆத்ம ஆதாய பணிக்காக எத்தனையோ பிரயாசங்கள் எத்தனையோ பாடுகள் எத்தனையோ வேதனைகள் நம்ம அணுதினமும் கேட்கிற செய்திகள் நமக்கு வேதனையாக இருந்தாலும் அது முன்குறித்தே நம்முடைய வேதாகத்திலே நமக்கு தெளிவாக தெ அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆத்ம ஆதாய பணிக்கு நம்மை நாமே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இதுதான் நமக்கு முக்கியமான குறிக்கோள் நீங்கள் பக்தியாக இருப்பது அவ்வளோ பெருசு அல்ல சில சபைகளிலே இருபத்தி ஒரு நாள் உவ உபவாசம் வைப்பார்கள் நாற்பது நாள் உபவாசம் வைப்பார்கள் அந்த இருபத்தோரு நாளும் அவர்கள் பக்தியாக இருப்பார்கள் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துடுவாங்க ஜோ பண்ணுவாங்க பாட்டு பாடுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க எப்போ முடியும் வீட்டுக்கு போகணும் டிவியை திறக்க மாட்டாங்க இருபத்தோரு நாள் டிவி திறக்க மாட்டாங்க காரணம் உபதேசம் அவங்க உபவாசம் இருக்கிறாங்க அது பக்தி அவங்களோட பக்தி இருபத்தோராம் நாள் என்றைக்கு முடியுதுன்னு பார்ப்பாங்க டிவி ஓடும் மற்ற பிரச்சனை எல்லா காரியங்களும் நடக்கும் அப்போ அந்த பக்தி அது தேவனுக்கு பிரியமாகுமா பிரியமாகாது அப்படிப்பட்டதான காலகட்டத்தில் நம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமான வாழ்க்கை ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுவதே என்று சொல்லி நீங்கள் தீர்ப்பு கூறுவீர்கள் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பளித்த உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பிரியமானவர்களே ஏசு என்ன செய்கிறாரு மீன் பிடிக்கிறவன மனுஷரை பிடிக்கிறவன் ஆக்கினார் நீ கோயிலில் வந்து ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இரு நீ பக்தியாயிரு நீ காணிக்கக்கூடிய அப்படியே சொன்னார் நீங்கள் போய் மனுஷரை பிடிங்க அப்போ ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பக்தியாக இருக்கிறதுனால நோக்கம் என்ன ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணுறது தானே அதனால் ஆத்ம ஆதாயம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத அவருடைய பாணியில் பிரதர் ரூஃபஸ் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இரு அணியினருக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த தலைப்பு எது மிகவும் முக்கிய பிரியமானது கர்த்தர் எது முக்கியங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க கர்த்தருக்கு எது பிரியம் அந்த ஆங்கிளில் கொண்டாங்க நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது நான் சொன்னது போல் அந்த தலைப்பில் ஒரு பட்டிமன்றம் இருந்தது எல்லாம் ஆசிரியர் பேராசிரியர்கள் பேசுகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் நாலு பேர் பேசுகிறோம் நானும் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறேன் கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகியா மாதவியா சீதையான்னு சொல்லி அந்த பட்டிமன்றம் பேசி முடிச்சோடனே எங்கள் பேராசிரியர்கிட்ட போய் அன்றைக்கே நான் கேட்டது நினைவு வந்தது ஐயா நம்ம எல்லாம் பேசும்போது கற்பில் சிறந்தது கண்ணகியா சீதையா மாதவியா என்று சொல்லுவதை விட மூன்று பேருக்குமே கற்பே இல்லைங்கிற மாதிரி பேசி முடிச்சிட்டோம்னு மூன்று பேருக்கும் கற்பே இல்லைங்கிற மாதிரி பேசி முடிச்சிட்டோமே அந்த சில பட்டிமன்றங்களில் அந்த பிழை வந்துடுது பக்தி தேவையே இல்லை அதில் ஆத்ம ஆதாயம் தேவையே இல்லை அந்த நிலைக்கு போயிட்டாதீங்க ரெண்டும் தேவை என்னுடைய சிக்கல் இந்த ரெண்டு கண்ணில் எந்த கண்ணு நல்ல கண்ணு எந்த கண்ணு ரொம்ப பிரியம் என்று சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்குது அதனால் தேவனுக்கு எது மிகவும் பிரியமாக இருக்கும் அந்த ஆங்கிளில் கொஞ்சம் நீங்கள் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுங்க சிஸ்டர் சைலஜா இல்லை இல்லை பக்தி மார்க்கம்னா கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கும் மிகவும் பிரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்ல வர்றாங்க கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்க நல்ல விதியோடு கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்கும்படியாக அன்பாக கேட்டு ஐயா வழக்கமாக என்னை வந்து அவங்க தாய்மொழி தெலுங்குன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவாங்க சரி அதுக்காக ஒரு லைன் ஆட் பண்ணி பேசலான்னு வந்தால் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த வார்த்தையை சொல்லலை சொல்லிடுறேன் அவங்க தாய்மொழி தெலுங்கு சொல்லிடுறேன் அதனால் நான் தெலுங்கில் ஒரு வார்த்தை ஒரு தடவை உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்திக்கிறேன் வாழ்த்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் கர்மேல் விஸ்வாசில் அந்தருக்கு முப்பை மூடவ சமச்சிறப்பு வாசிய கோச்சவ சுபாகாங்க தெளிய சே சொன்னாங்க ஒன்றும் புரியலம்மா இதற்கான அர்த்தத்தை தெரியா தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட தெரியாதவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நமது சபை போதகரும் இப்பட்டிமன்றத்தின் நடுவரும் வீச்சிருக்கும் நடுவருமாக வீச்சிருக்கும் பாஸ்டர் ஐயா மற்றும் பாஸ்டர் அம்மா அவர்களுக்கும் நமது அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் இரு அணியின் பேச்சாளர்களுக்கும் நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மற்றும் நேரில் வந்திருக்கும் கர்மில் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் கனிவான வணக்கங்கள் எங்கள் அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வண்ணம் ஆரம்பிக்கும் போதே ஐயா சொன்னாங்க உலகம் எல்லாத்தையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் என் ஆத்மாவை நான் இழந்து போனேனால் எதற்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம பயபக்தியுடன் ஜபம் செய்து தான் எல்லா காரியங்களையுமே ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இதிலிருந்து என்னன்னு தெரியுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு விழாவின் துவக்க நாளில் நன்றி நவிழல் ஆராதனையில் தான் ஆரம்பித்தோம் இப்படி எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் ஜபம் என்ற ஒன்று தான் அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது 
நம் தெய்வ புலவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் இதோட அர்த்தம் மனமாகிய மலர் மீது இருப்பவராகிய கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை எப்போதும் நினைப்பவர் இப்பூமியில் நெடுங்காலம் வாழ்வார் இதை தான் சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனமும் கூறுகிறது ஐயா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த திருவள்ளுவரே மனுஷனுடைய பக்தி வாழ்வையே இறைவன் விரும்புகிறார் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாரு இதை திருக்குறள் ஒரு கிறிஸ்தவ நூல் என்ற கருத்தரங்கில் ஒரு அறிஞர் கூட பேசி இருக்கிறார் அவர் இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுக்கு மேலே வேறு என்ன ஆதாரம் வேணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஐயா நம் வேத புத்தகத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேலர் எத்தனையோ முறை தேவனுக்கு எதிராக முறுமுறுத்து பாவம் செய்த போதெல்லாம் மோசே யோசுவா போன்ற தேவ மனிதர்கள் ஊக்கமாக வேண்டுதல் செய்து தேவனோடு முகமுகமாக பேசிய போது தேவனே மனம் இறங்கி இருக்கிறார் இதுவும் பக்தி வாழ்க்கை தானையா விசுவாசிகளின் தகப்பனான ஆபிரகாம் கூட தன் பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கையால் தான் தன் தேவனோடு பேசி தன் தம்பி லோத்து மற்றும் அவர் குடும்பத்தை காத்து கொண்டார் புதிய ஏற்பாட்டிலும் ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தார் அவர் ரோம படையில் அதிகாரியாக இருந்தார் அவரை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா கொர்னேலியூ தேவனிடம் எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தான் அவர் புறஜாதி மனுஷனாக இருந்தாலும் தேவன் அவனிடத்திற்கு தமது தூதரை அனுப்பிவிட்டார் அந்த தூதன் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுமா தேவன் உன் பிரார்த்தனைகளுக்கு செவி சாய்த்தார் என்றுதான் சொன்னார் என் தேவன் அந்த மனிதன் மீதும் மனம் இறங்கி அவனும் நகர நரகத்துக்கு செல்லக்கூடாது என்று எண்ணி ஞானஸ்நானம் கொடுக்க சொல்லி பேதுருவை அனுப்பிவிட்டார் ஆத்மா தானே பண்ணிட்டாங்க ஏசப்பா கூட தமது ஊழியர் ஊழியங்களை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்த பிறகுதான் தொடங்கினார் இவ்வளோ ஏன் நடுவர் அவர்களே நம்ம வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் முதல் முதலில் பக்தி உள்ள ஜபம் பண்ணத்தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் இதில் ஒரு சில பாட்டிகள் பழைய பாட்டிக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்ணை மூடி பயபக்தியாக சாமி கும்பிடணும் இல்லைனா சாமி கண்ணை குத்திடும் அப்படின்னு பயமுத்துவாங்க ஏன்னா பக்தி என்ற ஜெப வாழ்க்கையினால் தான் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்த வந்தாலும் மனிதனை மாத்திரம் அல்ல பக்தியோடு தேவனை தேடுவார்கள் அப்பொழுதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான பக்தி வாழ்க்கையும் வாழ்வார்கள் ஒரு தனி மனிதனின் ஜபம் பக்தி வாழ்க்கையினால் தான் தேவன் பிரியப்படுகிறார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவங்க என்ன பயங்காட்டி இருக்காங்க கண்ணை திறந்து ஜபம் பண்ணிங்க சாமி கண்ணை பிடிங்கிடுவார் அதனால் பக்தி தான் ரொம்ப முக்கியம் கருத்தருக்கு அதான் பிரியும் நம்ம பக்தி வாழ்க்கை முடியெல்லாம் செய்யுங்க ஆனால் பக்தி வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பக்தி பக்தின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பக்தி வாழ்க்கை இருந்தாலும் நம்ம ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து உரைப்பதற்கு அதிகமாக ஊழியத்தில் வாந்தியாக ஈடுபடுகிற சிஸ்டர் ஹெப்சிபா அவர்கள் இப்போது தன்னுடைய வாதத்தை எடுத்துரைக்க வருகிறார்கள் கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்கிறார் பேர் அன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய நடுவர் அவர்களே பூதகர் அம்மா அவர்களே ஆத்தும பாரத்தோடு இரவு பகலாக செயல்பட்டு வரும் ஊழியர் அவர்களே இரண்டு அணிகளை சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே என் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கருமேல் கிறித்துவ சபையின் முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு விழாவின் பொன்னான வாழ்த்துக்களை பணிவோடு தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய வாதத்தை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் முதலாவது சிஸ்டர் ஷைலஜா அவங்க சொன்னாங்க நம்ம இந்த கர்மேல் திருவிழாவை நன்றி நவிழல் ஆராதனையோடு தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஜபத்தோடு தான் நம்ம எதையும் செய்கிறோம் ஆமாங்க நாங்களும் அது தான் சொல்கிறோம் ஜபம் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை ஜபம் தான் நமக்கு மூச்சு என் மனவாட்டி சொல்கிறாங்க என்ன இழுத்து கொள்ளும் அப்போ நாங்கவும் பின்பாக ஓடி வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் மாத்திரம் ஆண்டவரோடு உட்காந்து ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லைங்க இந்த நன்றி நவலல் ஆராதனைக்கு வரும்பொழுது போன வருஷம் ஒரு ஆத்துமா இந்த வருஷம் ஒரு ரெண்டு ஆத்துமான்னு கூப்பிட்டு வந்தால் என்னுடைய கர்த்தருக்கு அது மிகவும் பிரியமாக இருக்கும் அல்லவா நான் ஜெபிக்கணும் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் தனியாக ஜெபிக்கிறதோடு நான் ஆத்தும ஆதாயம் செய்து இன்னொரு ரெண்டு பேரை நான் கூப்பிட்டுட்டு வந்தால் என்னை தேவனுக்கு அது எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கும் சிஸ்டர் சொன்னாங்க நம்ம முதலாவது பிள்ளைங்களுக்கு ஜெபிக்க சொல்லி கொடுக்குறோம் பக்தியை சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆமாம் சர்ச்சில் இப்படி தான் உட்காரணும் 
சர்ச்சில் இப்படி கேட்கணும் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் தெரிந்த நாளில் இருந்து நாங்கள் சர்ச்சில் நோட்ஸ் எடுக்கணும் வீட்டுக்கு போகும்போது எங்கள் அம்மா அப்பா அதை செக் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம் ஆனால் கொஞ்சம் வளர்ந்து வருகிற நாட்களில் புறப்பட்டு போ எங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற வீடுகளுக்கு போ அங்கே இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்காக ஜெபின்னு சொல்லிட்டு நான் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே பஸ்ஸு பிடிச்சி ஜிஹெச்சுக்கு என்னை அனுப்பு நாங்கள் என்னுடைய பெற்றோர் சிறு வயதில் நம்ம பக்தியை சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்க வளர்ந்து வரும்போது ஆத்ம பாரத்தை ஊட்டி வளர்க்கணும் அது நம்மளுடைய கடமை குர்தேலியோடைய வீட்டை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க கொர்னேலியோவுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு பேதுரு தேவைப்பட்டார் இல்லையா கொர்னேலியோடைய ஆத்மாவை மீட்கிறதற்கு ஒரு பேதுரு தேவைப்பட்டார் இல்லை பேதுரு இடத்துல போய் கொர்னேலியோ போய் சந்திக்கணும்னு சொல்லி ரெண்டு ஆட்கள் அனுப்பப்பட்டாங்களே இவங்கெல்லாம் இல்லைனா அந்த கொர்னேலியோ என்ன ஆயிருப்பார் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானது அபிஷேகம் கிடைச்சிருக்குமா ஸோ ஆண்டவருக்கு மிகவும் பிரியமானது ஆத்ம ஆதாய திருப்பணியே சரி இப்பொழுது முதலாவது நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் திரும்பியும் பேசுகிற காரியம் தான் குட்சா மேரட்டு இப்போ ஆனர் சொல்கிறாரு நீங்கள் புறப்பட்டு போங்க சீஷர் ஆக்குங்க யாரை சீஷர் ஆக்கணும் பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் அசுத்தத்திலையும் அக்கிரமத்திலையும் அழிந்து கொண்டு இருக்கிற ஆத்துமாக்களை போய் சந்தித்து அவங்கள சீஷர் ஆக்குங்க குற்றுயிராக ஒருத்தர் ரோட்டில் கிடக்கிறார் எருசலேமிலேருந்து எரிகோக்கு போகிற வழியில் திருடர்களால் அடிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார் நாங்க ஒருத்தர் வராரு அவரை பார்க்கிறாரு வேதனையில் கிடக்கிற அவரை தூக்கி போட்டு ஒரு சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேவையான எல்லா முயற்சிகளையும் செஞ்சு நான் திருப்பி வரேன் இதற்கு மேலே ஏதாவது செலவானாலும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு நல்ல சமாரியன் அதே போல் இந்த பாவத்திலும் சாபத்திலும் தெருக்களின் முனைகளில் மூர்ச்சித்து விழுகிற அநேகர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக ரா இரவு வேலைகளை எழுந்து ஒரு நதி அளவு கண்ணீர் விடுவோமா எழுந்து போய் அவங்கள சந்திப்போமா திருச்சபைக்கு அவங்கள கூட்டிக் கொண்டு வருவோமா ஆண்டவர் அப்படியே அன்பை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லுவோமா ஒரு நல்ல சமாரியனாக இருப்போமா இல்லைன்னா பக்தி மார்க்கத்தில் ரெண்டு பேர் ஐயோ ஒருத்தர் கீழே விழுந்திருக்கிறாரா பாவம் எனக்கு என் வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ரெண்டு நம்ம லேவியரையோ ஆசாரியரையோ அங்கே பார்க்குறோம் இங்கே யாருடைய செயல் ஆண்டவருக்கு அதிகமாக பிரியமாக இருந்திருக்கும் ஒரு சமாரியன் செய்த செயலா இல்லைன்னா அங்கேருந்து அந்த ஆசாரியனா இல்லைனா லேவியனா யாருடைய செயல் ஆண்டவருக்கு அதிகமாக பிரியமாக இருந்திருக்கும் நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டியது இயேசு பிறக்கும் போதே அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுங்க ஏன்னா அவர் அநேகருடைய பாவத்திலிருந்து அவர்களை ரட்சிப்பார் அப்படின்னு சொன்ன இயேசுடைய பாரமே என்ன தெரியுமா நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் யோனா யோனா காலத்தில் வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத லட்சத்து இருபதுக்கு இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் அவங்க அழியிறாங்களே அதற்காக நான் பரிதபிக்க மாட்டேனோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்துமாக்கள் அழிந்து போகிறது ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்குமா இல்லை நம்ம பார்க்குறோம் மேய்ப்பின் இல்லாத ஆடுகளை போல தோய்ந்து போய் சிதறடிக்கப்பட்டு இருந்த அவர்களை பார்த்த ஆண்டவர் மனதுருகி அறுவடையோ மிகுதி வேலையாட்களோ குறைவு அறுப்புக்கு எஜமானனை அனுப்ப வேலையாட்கள் வே அறுப்புக்கு எஜமானனை அனுப்ப வேலை ஆட்களை அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு எஜமானனை வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொல்கிறாங்க ஏசாய நம்ம பார்க்குறோம் யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என் வேலையாய் போவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆண்டவருடைய பாரம் என்ன புறப்பட்டு போகணும் ஆத்மாவை ஆதாயம் செய்யணும் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை எப்படியாவது மீட்டெடுத்து நம்ம பரலோகத்தை நிரப்பணும் அப்படின்றது தான் யோவான் எட்டு இருபத்தி ஒம்போதில் ஏசு சொல்கிறாரு பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்போதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை எப்பொழுதும் தனியே விடுகிறது இல்லை இப்போ ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறது என்னது அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை நம்ம விடுவிச்சு கொண்டு வருகிறது பார்க்குறோம் லூக்கா ப பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க பிதா பிரியமாக இருக்கிறாரு யாருக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க பிதா பிரியமாக இருக்கிறாரு ஒரு கூட்டத்தாரை நம்ம பார்க்குறோம் உங்களை நான் அறியேனே அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு கூட்டத்தாரை பார்த்து ஆண்டர் சொல்கிறாங்க வாருங்கள் பிதாவின் ஆசிர் பிதாவினால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களே உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிஸ்டர் நோபில் நான் அவங்க சொன்னாங்க நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையை பார்த்து தானாக விசுவாசிப்பாங்களாம் யாக்கோப் ரெண்டு பதினாலில் நம்ம பார்க்குறோம் விசுவாசம் இருக்கிறது என்று சொல்லி கிரியை செய்யலைனா அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன அவன் விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமோ அவன் விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமோ ஒருவன் வஸ்திரம் இல்லாத இருக்கிறான் ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறான் நீங்கள் சம்மதானத்தோடே போங்க குளிர் காய்ந்துக்கோங்க பசி ஆறுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் சரீரத்துக்கு வேண்டியதை அவனுக்கு கொட
ஐயோ ஒருத்தங்க ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க அவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க வியாதியில் இருக்காங்க அவங்கள போய் நம்ம சந்திக்கணும் இயேசுடைய அன்பை அவங்களுக்கு காமிக்கணும் இயேசுடைய விடுதலை அவங்களுக்கு கூறணும் அவங்களோட அவங்கள நம்ம ரட்சிக்கணும் அவங்கள நரகத்திலிருந்து நம்ம மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்ற பாரம் இருக்கு அவங்கள பார்த்து தான் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு வாருங்கள் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே அப்போ கத்தருக்கு யார் மேலே பிரியும் அதிகம் ஆத்தும பாரத்தோடு இறங்கி செயல்படுகிறவர்கள் மேல தான் கர்த்தருக்கு பிரியும் அதிகம் இன்னொரு வசனம் நம்ம வாசிக்கிறோம் பவுல் சொல்றாங்க ஒன்று குருதியர் ஒன்பது பதினாறுல சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிக்காவிட்டால் அது எனக்கு ஐயோ அது என் கடமை இது வாழை பிடிக்கிறோமா மாடை பிடிக்கிறோமா அந்த பழம் இல்லை எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் உன்னே உன்னை சொல்லிக்க விரும்புறேன் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டால் நமக்கு ஐயோ அது நம்ம கடமை கடமையை செய்யலைன்னா ஒரு பிள்ளை கடமையை செய்யலைன்னா ஏதாவது பெற்றோர் அந்த பிள்ளை மேலே பிரியமா இருப்பாங்களா இல்லை நம்ம கடமை பிள்ளைகள் தாங்கள் கொடுக்கப்பட்ட கடமையே செய்யணும் பிள்ளைகளாகிய நம்ம மேலே கொடுக்கப்பட்ட கடமை சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவிக்கணும் அண்ணே ரூஃபஸ் அண்ணே சொன்னாங்க ஆத்மா ஒன்று ரட்சிக்காமல் வெக்கத்தோடு ஆண்டவரை வெறும் கையை போய் பார்க்க முடியுமா இவ்வளோ நன்மைகளை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு நம்ம அனுபவித்து கொண்டு நம்ம வெறும் கையை ஆண்டவரை போய் பார்க்க முடியுமா ஒன்று தெசனோடைய ரெண்டு பத்தொம்போதில் நம்ம வாசிக்கிறது போல் நமக்கு நம்பிக்கை என்ன நமக்கு மகிழ்ச்சி என்ன நமக்கு கிரீடமாக இருக்குது நம்ம ஆண்டவரை போய் பார்க்கும்போது நம்ம கிரீடங்கள் முத்துக்கள் என்னவா இருக்குது நம்ம மூலமாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஆத்மாக்கள் தானே அதனால் அது நம்ம அப்படி போய் ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிற்கும்போது ஆண்டவருக்கு நம்மளை பார்க்கும்போதும் ரொம்பவும் பிரியமாக இருக்கும் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் பாஸ்டர் டேபிளில் தட்டிட்டாங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் முடிங்க முடிங்க இது வந்து நம்ம டைம் பவுண்ட் கிடையாது ஒரு சின்ன இண்டிகேஷன் தான் வெளிப்படுத்தினல் ஏழு ஒன்பதுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த வசனங்களில் ஒரு கூட்டத்தாரை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் வெண் வஸ்திரம் தரித்த திரளான ஜனங்கள் அதை பார்க்கும்பொழுது அங்கே இருக்க ஒரு மூப்பர் யோவானை பார்த்து கேட்குறாங்க எங்கே இருந்து இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க ஐயா எங்க இருந்து இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க எங்க இருந்து எங்க இருந்து வந்தாங்க இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு யாராவது போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லலைன்னா எங்க இருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு திரள் கூட்டமான ஜனம் பரலோகத்துல ஏறி நிற்க முடியும் வெண்வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு இப்ப யாரோ ஒருத்தர் இவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க தோமா இந்திய தேசத்துக்கு வரல அப்படின்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் யாருங்க சத்தியத்தை சொல்லியிருக்க முடியும் ஜீகன் பால் ஐயா தமிழ்ல பைபிளை நமக்கு அச்சடிச்சு கொடுக்கலனா தமிழ் வேதாகம நம்ம கரத்தில் கிடச்சிருக்குமா ஒரு வில்லியம் கேரி இந்தியாவுக்கு வரலனா இன்னைக்கு நம்மளுடைய தேசம் ஆண்டவரை அறிஞ்சிருக்குமா ஒரு பண்டிட் ரமாபாய் அவர்களுடைய ஆசிரமத்தில் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகம் தானே மினி இப்ராஹாம்ஸ் அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டாங்க இவங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மெல்லாம் ஆண்டவரை அறிந்திருக்க முடியாது பக்தி வாழ்க்கை நமக்கு தேவை தான் அது ஒரு செல்ஃப் நம்மளுடைய ஒரு இட் இஸ் ஃபார் அஸ் ஆனால் ஆத்தும ஆதாயத்தோடு நம்ம செயல்படும் போது நம்மளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் நம்ம மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு கூட்டமாக உத்தமமான ஒரு கூட்டமாக நம்ம வருகைக்கென்று ஆயத்தப்பட முடிகிறது ஆகையால் என்ன அது உண்மையாக நம்புறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் நம்மளத்தில் அதிகமாக பிரியப்படுகிறது ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிற ஒரு வாழ்க்கையே என்று சொல்லி என்னுடைய வாதத்தை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் மிக 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 தெளிவாக பக்தி வாழ்க்கை அவசியம்தான் ஆனால் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தி வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு பிரியம் மிகவும் பிரியமானது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுற பக்தி வாழ்க்கை நம்மோட போயிடுச்சு ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணலாம் அவ்வளோ திரள் கூட்டமானது தானே பல்லவத்துக்கு வந்திருக்க முடியும் நான் பக்தியாக இருந்து ஜோமனிக்கிட்டே இருந்தேன் இனி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியலை பேசலான்னு இருக்கீங்களா சார் டைம் கொடுத்துருவோம் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ யுவராஜ் எப்படியோ சப்பை கட்டுவாரா மாடு தும்பு என்னமோ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஓடுது இதுதான் இன்றைக்கி யுவராஜ் அவளை கரங்களை தட்டி வரவேற்போ நல்லா வேகமாக தான் வர்றாரு ஏதோ சொல்ல போகிறாரு பார்ப்போம் தேவாதி தேவனுக்கு முதல் வணக்கம் ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும் நிறைந்த இந்த சபையின் மணிமுத்துக்களாக ஒளி வீசி கொண்டிருக்கும் அவையின் நடுவர் அவர்களுக்கும் பாசிரமா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பக்தி வாழ்க்கையே அப்படின்னு அந்த தலைப்பையே எடுத்திருக்கலாமோ தப்பாக நம்ம வந்து 
ஆத்து மாதாய திருப்பணியன் எடுத்துட்டோமோன்ற பயத்தாலும் ஏசியினுடைய வீரியத்தினாலும் நடுங்கி கொண்டிருக்க எதிரணியினருக்கும் வெற்றி எங்களுக்குத்தான் என்ற தைரியத்தோடு இருக்கும் என்னோட அணியினருக்கும் அவையோருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு என் உரையை துவக்குகிறேன் முதலாவது என்னுடைய எதிரணியினர் சொன் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் அவருடைய விளக்கங்களுக்கும் ஒரு எதிர் பதில் கூறுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் முதலாவது என்னுடைய சகோதரர் ரூபஸ் அவர்கள் நல்ல சமாரியன் கதையை சொன்னார்கள் ரெண்டு தான் மாடு நல்ல சமாரியன் ஓடுது பார்ப்போம் அதில் வந்து நல்ல சமாரியன் வந்து அந்த ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லைங்க அவருடைய மனசில் இருக்கிறத அந்த கம்பேஷன் அந்த பக்தி அவருக்குள்ளே நிறைஞ்சி வழிஞ்சதுனால அந்த அன்பின் வெளிப்பாடு தான் அடுத்தது உத்தமமான கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்துதல் சொன்னார் அது எப்படிங்க உத்தமமான கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த முடியும் உத்தமமான கூட்டத்தெல்லாம் ஆதாயப்படுத்த கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த முடியும் உத்தமமான கூட்டத்தை உருவாக்க தான் முடியும் அது எப்படி உருவாக்க முடியும்னா பக்தியான வாழ்க்கை வாழ ஒரு கூட்டம் சபையில் இருக்கணும் அவங்கள பார்த்து தான் அவங்க பக்தியாக மாறுவாங்க இன்னொன்று டிவிலாம் ஓடும் ஓடாது நிற்கும் இருபத்தோரு நாள் சொன்னார் அது வந்து பக்தி குறை வாழ்க்கை பக்தி நிறை வாழ்க்கையில் டிவி எப்பவுமே ஓடாது அடுத்தது வந்து இன்னொன்று சொன்னாங்க கொர்னேலியு வந்து பேதுரு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனாருன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இவங்களுக்கு தலைப்பை மட்டும் மாற்றிட்டு எங்கள் தலைப்பை கொடுத்து தான் ஃபுல்லாக எங்கள் டீமுக்காக பேசியிருக்கிறாங்க அவர் பக்தியோடு ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தாருன்னு பைபிள்லேயே அந்த முதல் வசனத்திலே போட்டிருக்குங்க பக்தி அப்படின்ற வார்த்தையே இருக்குது வேணும் எடுத்து பாருங்க அப்போ அப்போ சில நடவடிக்கை பேதுரு பண்ணது ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணதானுங்க ஆமாங்க நிறைய குரநெலி இருந்திருப்பாங்க நிறைய நூற்றுக்கு அதிபதி இருந்திருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கெலாம் பேதுரு போலியே ஏன் அவர் வீட்டுக்கு மட்டும் பேதுரு பிள்ளைங்க வந்து கடமையை செஞ்ச செய்யலைன்னா அவங்கள நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம்னு சொல்வோம் இல்லைங்க எங்கள் வீட்டெல்லாம் கடமை செய்யலைன்னு பரவாயில்ல நீ ஒழுங்காக இருன்னு சொல்லுவாங்க பக்தியோடு இரு அது போதும் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியாக என்னுடைய சகோதரி எப்சி அவர்கள் சொன்னாங்க மிஷினரிகள் வந்தாங்க பைபிளில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க எல்லாமே சொன்னாங்க அவங்கெல்லாம் பக்தியாய் வளர்க்கப்பட்டதுனால தான் இங்கே வந்தவே வந்தாங்க இல்லைன்னா அவங்க அவங்க ஊர்லேயே இருந்திருப்பாங்க இப்பொழுது என்னுடைய உரைக்கு நான் செல்கிறேன் பைபிளில் வந்து நிறைய வசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய முதல் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருந்தது பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிக்குத்தானே பக்தி தாங்க முக்கியம் பக்தியில் தான் வளர்க்கணும் ஆதாமை படைச்சதே அதுக்கு தான் அப்படின்போது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்த பிரிவுகள் அதெல்லாம் வந்து அடிபட்டுருதுங்க அடுத்தது அடுத்த வசனம் என்னன்னு சொல்லுதுன்னா ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ வழியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தேவனுக்கு பிரியமானதை தவிர நீங்கள் போய் எத்தனை ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்தீங்கன்றது பிரியமானது அல்ல அடுத்தது எபிரேயர் பனிரெண்டு இருபத்தெட்டு நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி இங்கேயுமே கூட சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பக்தியோட பிரியமாய் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குங்க அதே மாதிரி ஆதாயம் பண்ண ஒரு கூட்டத்தை பற்றி ஜீசஸ் வந்து சொல்கிறாரு அவங்க அவர் இருந்த நாட்களில் சொல்கிறாரு ஒருவனை உங்கள் மார்க்கத்தான் ஆக்கும்படி சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் சுற்றி வருகிறீர்கள் அவன் உங்கள் மார்க்கத்தான் ஆன போது அவனை உங்களிலும் ரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகன் ஆக்குகிறீர்கள் ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணி 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 நேர நரகத்துக்கு அனுப்புற விட நெத்தி அடி மாதிரி இருக்குது இருக்கிற ஆத்து மக்களை ஆச்சும் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம எப்படி பக்தியாய் சிந்திக்கலாம் பக்தியாய் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா அதுதான் தேவனுக்கு பிரியமானது இவர் தலைப்பு வந்து தேவனுக்கு பிரியமானது எதுன்றது தான் அதனால ராஜ் நீங்கள் பேசுறது கேட்டால் யாருமே ஆத்மாத பணியை விட்டுருவாங்க போல இருக்க பயமாக இருக்குது இல்லை கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தேவ பக்தி பரிபூர்ணமாக இருக்கும்போது ஆத்தும ஆதாயம் நான் அதை தவறாகவும் குறைவாகவும் சொல்லவில்லை இவைகள் உங்களுக்கு கொசுராக கூட வரும் நீங்கள் பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கையாய் வாழும்போது உங்கள் நீங்கள் தானாகவே ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்து விடுவீர்கள் என்று கூறி என்னுடைய நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா முடிக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கட்சி மாறின மாதிரி இருக்குது இங்கே ஏதாவது லஞ்சம் கிஞ்சம் கொடுத்தாங்களா என்னன்னு தெரியலை எல்லாம் நல்லா தான் பேசினார் முடிக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கட்சி மாறிட்ட மாதிரி இருந்தது இல்லை 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 சார் பரவாயில்ல இந்த வேலையில் நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் சரி நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கம் நம்மளோட ஆண்டவருக்கு பிரியமானது ஆத்மாக்களை கருத்திருக்குன்ட்டு அது நாங்கள் சொல்கிறது வெறும் கூட்டம் ஜாக்கிறத சொல்லலை ஆதாயம் பண்ணுறது என்ற கர்த்தருக்கு ஏற்ற கத்திரிக்கு பிரியமான ஒரு கூட்டமாக அவர்களை சேர்ப்பது உத்தமர்களாக உருவாக்குது அந்த ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணுறது தான் முக்கியம் என்பதை எடுத்துரைக்க முனைவர் பானு மஜி அவர்கள் வருகிறார்கள் கரங்களை திட்டி அவர்களை வரவே இன்றைய தினத்திலும் இந்த இனிய மாலை பொழுதில் முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கர்மேல் திருச்சபையின் ஆண்டு விழாவை மீ மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடி வரும் கர்மேல் திருச்சபையினர் அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பக்தியில் முக்தி பெற்று பக்தியில் முக்தி பெற்று இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமான ஆத்தும திருப்பணியை மேற்கொண்டு உத்தமமான ஒரு கூட்ட ஜனத்தை உண்டாக்குவோம் என்று இளம் ஜோடிகளாய் சூலுரை ஏற்று அதையும் நடப்பித்து இப்பட்டி மண்டபத்திற்கு தலைமை வகிக்கும் போதகரையா அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்து ஊழியம் செய்யும் போதகர் அம்மா அவர்களுக்கும் முதற்கண் என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எங்களோடு ஆத்தும ஆதாய பணியில் இணைந்து எங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இணையத்தில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் இணைய உள்ளங்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பக்தியின் மிகுதியால் இறைப்பணியில் எங்களோடு இணைந்து இறைவனை மிகவும் பிரியப்படுத்த இந்த பட்டிமன்றத்தில் பக்தியை குறித்து பேச வந்திருக்கும் எதிரணி அன்பர்களுக்கும் இறைவனை மிகவும் பிரியப்படுத்த இறைப்பணியில் இணைந்திட்ட எனதனி அன்பு உள்ளங்களுக்கும் ஆத்தும பாரத்தோடும் இறைவனிடம் மிகவும் பிரியத்தோடும் இப்பட்டிமன்றத்தை கண்டுகளிக்க வந்திருக்கும் சபை விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் வணக்கங்களில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நடுவரையா அவர்களே மூன்று நாளாக எங்களோட கர்மியல் திருச்சபையில் ஆண்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஆரம்பிச்சுது சனிக்கிழமை நடந்திருக்கு நேற்று ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு இன்றைக்கி முடிய போகுது இந்த மூன்று நாளும் ஒரு கூட்ட உத்தமமான ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தணும்னு எங்கள் பாசையாக நினச்சி ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எங்களுக்கு பக்தி மட்டும் போதும் 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 எதிரணி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்கள பார்த்து எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவ்வளோதான் ஐயா மற்றபடி எங்களுக்கு எந்த சோகமும் கிடையாது நடுவரையா அவர்களே ஆமாம் தருதாயம்மா அதுதான் சோகமாக இருக்குங்க நடுவரையா அவர்களே இப்பட்டிமன்ற தலைப்பு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது பக்தியே ஆத்தும இறைப்பணியே ஆத்தும ஆதாய இறைப்பணியே பக்திங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையிலான ஒரு தனிப்பட்ட உறவு நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் அவர் என்கிட்ட பேசுகிறாரு நமக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் வீட்டில் ஜெபிக்கிறோம் எல்லாம் பக்தி தான் நடுவரையா அவர்களே ஒரு குழந்தை கணித பாடத்தை படிக்கிறது அது நன்றாக படித்து பரீட்சை எழுதுகிறது அந்த பரீட்சையிலும் பாஸ் ஆகிடுகிறது இதுதான் பக்தியோட நிலைமை ஆனால் ஒரு குழந்த தான் படித்த பாடத்தை மற்ற மாணவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளையும் தேர செய்கிறது இதுதான் ஆத்து மாதாய திருப்பணி கணித ஆசிரியராய் ஐயா உங்களுக்கு என்ன மிகவும் பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியலையே நீங்களே சொல்லலாத நடுவரையா அவர்களே திருக்குறளை பற்றி ஒரு காரியம் கூறினார்கள் ஒரு காரியத்தை இங்கு பதிவு செய்கிறேன் இயேசுவின் சீடர்களில் ஒருவரான தோமா சிங் தாமஸ் அவர் சொல்ல அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தது இதற்காக சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த தான் இயேசப்பா அனுப்பியிருக்கிறாரு அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு தோமா சொல்ல திருவள்ளுவர் எழுதியது தான் திருக்குறள் என்று அறிஞர் பெருமக்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த கருத்தையும் நான் இங்கு பதிவு செய்கிறேன் நடுவரிய அவர்களை யாக்கபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இல்லை நம்ம பக்தியோட அப்பா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பக்தியாக மாத்திரம் இல்லை 
அதன்படி நடக்கிறவர்களாகவும் செய்கிறவர்களாகவும் இருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நடுவரையா அவர்களே ஒரு தகப்பனுக்கு எப்பொழுது அவங்களுடைய பிள்ளைகளை பிடிக்கும் அப்பாவுக்கு இப்போ நம்ம வீட்லேயே அப்பா அம்மான்னு இருக்கிறோம் பிள்ளைகளை எப்போ பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறத அவங்க கேட்கும்போது தான் நமக்கு அந்த பிள்ளைகளை ரொம்ப பிடிக்கும் கேட்கலன்னா நமக்கு பிடிக்காது இப்போது ஒரு சின்ன உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கடந்து செல்கிறேன் உலகத்திலேயே பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கக்கூடியது நம்ம வேலூரில் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டின ஐடாஸ் கடரோட அப்பா முதலாவது தன்னுடைய மகளை ஊழியத்தில் இணையும்படி கேட்குறாங்க மருத்துவ பணியிலையும் இறைப்பணிலையும் சேர்ந்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் முதல் ஐடாஸ் கடருக்கு பிடிக்கவே இல்லை அவங்க மற்றபடி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க பக்தியோடு தான் இருந்தாங்க ஏசப்பட்ட பக்தியோடு தான் இருந்தாங்க ஆனால் விரும்பலை கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து அந்த மூன்று கர்ப்பிணி பெண்களின் ஊர்வலத்தை சவ ஊர்வலத்தை பார்த்த பிறகு தன்னை முற்றிலுமாக அர்ப்பணம் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு பக்தி இருந்துதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கப்புறம் தன்னை முற்றிலுமா ஆத்தும் ஆதாய பணிக்காக அர்ப்பணிச்சாங்க இன்னைக்கு உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வெள்ளூர் சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கும் வராங்க அந்த மருத்துவமனைக்கு வரதன் மூலமாக மட்டும் இல்லை நிறைய ஆத்தும் ஆதாயங்களை அவங்க மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆயிடாஸ் கடர் மூலமாக நடந்தது என்று சொன்னாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை சொல்லி நம்மளும் ஆத்து மாதாயத்தை செய்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் நடுவரையா அவர்களே அப்போ அந்த ஐடாஸ் கடர் ஐயாவோட அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும் அந்த மகளை இல்லையா அதுதானே பிடிச்சிருக்கும் முதல்ல அவங்க வேணான்னு சொன்னவங்க அடுத்து அவ்வளோ ஊழியங்களை செய்யும்போது தான் அந்த தகப்பனாருக்கும் அவங்க மேலே மிகவும் பிரியமாக இருந்திருக்கும் ஏசப்பாவுக்கும் அவங்க மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருந்திருக்கும் இதே போல் நடுவரையா அவர்களே சிஷ்யான்ற பள்ளியில் ஒருத்தர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு நல்ல சாரால் சாரால் நவரோஜி சபைக்கு தான் போயிட்டு இருந்தாரு திருமண பத்திரிகை கொண்டு போகும்போது சாரால் நவரோஜி சிஸ்டர் சொன்னாங்களோ அதோ இங்கே தானேப்பா உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த முதல் ரோலன்னு காட்டி சொன்னாராம் அவ்வளோ பக்திமானாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஏன் அந்த பக்திமான் அப்படியே இருந்துட்டு போயிட வேண்டியது தானே இன்னைக்கு இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆத்து ஆத ஆத்து மாதாய கூட்டம் எப்படி இருக்கிறாங்க கர்மையில் திருச்சபையில் இவ்வளோ கூட்டம் எங்கே இருந்து வந்தது அவங்க அன்னைக்கு எடுத்த ஒரு சூழலை தானே நான் ஒரு உத்தமமான கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு இத்தனை ஆடுகளை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே ஏசை பார்க்கு அன்னைக்கு அவர் தனியாக நின்று தான் பிடிச்சி பிடிக்குமா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தோடு இருக்கிறது மிகவும் பிரியமாக இருக்குமா இதை நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம் அவர் மாத்திரம் இல்லை இன்னைக்கு அவரோட ஒரு கூட்டம் மந்தையா நம்மளையும் சேர்த்துருக்காரு அவருடைய மகளையும் சேர்த்துருக்காரு மகளோட குடும்பத்தாரையும் சேர்த்துருக்கிறாரு இதுவும் நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம் நட நடுவரையா அவர்களே புறப்பட்டு போ அப்படின்ற தேவனுடைய ஒரே குரல் கேட்டு தன்னை முற்றிலுமா அர்ப்பணித்து திருநெல்வேலிக்கு வந்தவங்க ஏமி கார்மை கேளம்மையார் அவங்க திருநெல்வேலியில் மாத்திரம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தமிழகத்திலேயே தேவதாசி முறை அப்படின்ற ஒரு முறையே ஒ ஒழித்தாங்க தேவதாசி முறைனா அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து அரண்மனையில் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக பெண்களை வந் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அங்கே விட்டுருவாங்க அவங்க அந்த டான்ஸ்லாம் ஆடுவாங்க பின் அந்த முறைகளெல்லாம் மாற்றி அமைச்சாங்க இதே மாதிரி ராபர்ட் கால்டுவெல் தமிழகத்துக்கு வந்தார் அவங்களாம் வெளிநாட்டுக்காரங்க இங்கே வந்து நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜஸை படித்து எவ்வளோ ஆத்து மாதாயங்களை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஆத்து மாதாயங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்குமா இல்லையா ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் நான் மட்டும் தனியாக இருக்கிறேன் அப்படின்றத காட்டிலும் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி நான் தனியாக நின்றதை விட பாரு ஒரு கூட்டத்தோடு வந்து நிற்கிறோம் பாருன்றது ஏசப்பாக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா எது ரொம்ப பிடிக்குன்றதே நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம் நின்று கொண்டிருக்கிற குதிரைக்கு மதிப்பு கிடையாது ஓடுகின்ற குதிரைக்கு தான் மதிப்பு அதிகம் குதிரை யுத்த நாளுக்கென்று ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் கர்த்தரின் போர் வீரர்களாய் யுத்த களத்தில் ஓடுகிற குதிரைகளைப் போல பந்தய பொருளை நோக்கி லக்கையடைய ஓடுகிற குதிரைகளாய் ஆத்து மாதாய பணியை இன்னும் விரைவாக ஓடி செய்திடுவோம் மந்தையில் சேர ஆடுகளை மந்தையில் சேர்த்திடுவோம் பக்தியோடு பரமனோடு நின்றுவிடாமல் பக்தியோடு பரமனோடு நின்றுவிடாமல் பரமனின் கட்டளையை பரமனுக்காய் பிரியத்தோடே செய்திடுவோம் பிரியமுள்ள இயேசுவுக்காய் நம் மீது பி மிகவும் மிகவும் பிரியமாக இருக்க நடுரையா அவர்களே ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்ன நம்ம சபைக்கு மேத்யூ பாஸ்டர் அவங்க வந்தாங்க அவங்க சொன்ன ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்லிட்டு போயிடுறேன் 
ஒரு செல்வந்தர் இருந்தாராம் அவர் தினமும் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு அவர் நடந்து போகும்போது ஒரு நாள் ஒரு குட்டி நாய்க்குட்டி ரெண்டு கைகளையும் தூக்கிக்கிட்டு இப்படி நிற்கிதான் அவருக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது பாவமாக இருந்துதான் சரி வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த நாயை வீட்டில் வளர்க்க வளர்க்க முதல்ல வெளில வச்சு வளர்க்குறாரு அப்புறம் அந்த நாய் மீது இருக்கு ரொம்ப பாசம் அதிகமாயிடுது பாசம் அதிகமாக அதிகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுகிட்ட நெருங்கி பழகிறாரு கடைசியில் தன்னோட பெட்டில் தன் பக்கத்தில் வரைக்கும் படுக்க வச்சுக்கிறாரு ரொம்ப அதுகிட்ட பாசம் மிகுதி ஆயிடுச்சு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அதை காணும் காலையில் இருந்து பார்த்தா காணும் வீடு ஃபுல்லாக தேடுறாங்க காணும் வெளியிலலாம் தேடுறாங்க வேலைக்காரெல்லாம் விட்டு தேடுறாங்க காணும் இவருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாயிடுச்சு என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது இவர் போய் கதவை திறந்து பார்க்குறாரு அதே நாய்க்குட்டி அதே மாதிரி க கயிறு தூக்கிக்கிட்டு நிற்கிதான் சரி அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா போயிட்டு திரும்பி வந்துச்சுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக அது ஓடி போய் பிடிக்க போகிறாரு அது திரும்பி மெதுவாக பார்க்குதான் பார்த்தா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய்ங்க அதே மாதிரி கைகளை தூக்கிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்துச்சான் அவங்க அதுங்கெல்லாம் கேட்டதை பார்த்தா என்னென்ன என்ன மட்டும் நான் ரோட்லேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்தீங்களே அதே மாதிரி இவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் இவங்களையும் பத்திரமாக பாதுகாத்துக்கங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் நடுவரையே அவர்களே அந்த ஒரு நாய்க்குட்டியை பார்த்தோன்னே அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் உண்மை அநேக நாய்க்குட்டிகளை பார்த்தோன்னா அவருக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இது ஒருவேளை நான் கதையாக இருந்தாலும் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஆத்துமாக்களை ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு போகும்போது ஆண்டவர் மிகுதியாக பிரியப்படுவார் நடுவரையா அவர்களே கோதுமை மணியானது தனித்திருந்தால் அதனால் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாது அது மண்ணில் புதைந்தால் முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலனை தரும் கோதுமை மணியாய் புறப்படுவோம் பக்தி விதையை விதைத்திடுவோம் முப்பதும் அறுபதுமாய் விளைச்சலை அறுத்திடுவோம் மந்தையை கொண்டு மந்தையில் கொண்டே சேர்த்திடுவோம் கர்மேல் மந்தையில் கொண்டே சேர்த்திடுவோம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானதையே செய்திடுவோம் எழும்பிடுவோம் விதைத்திடுவோம் பிரிய நேசரை பிரியமாக்கிடுவோம் நம் பிரிய நேசரை மிகவும் பிரியமாக்கிடுவோம் நன்றி அருமையாக சொன்னாங்க கொஞ்சம் இந்த பட்டிமன்றத்தில் நான் பொதுவாக ஏதோ பேச்சு போட்டியில் நேரம் பார்க்குறது போல் பார்ப்பதில்லை ஆனாலும் நேரத்துக்குள்ளாக முடிக்க முயற்சி எங்கள் கடைசியாக பேசுகிறவங்களுக்கு ஏழு நிமிடங்கள் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல நீங்கள் இப்போ மாட்டுக்கதையிலேருந்து இப்போ நாய்க்குட்டி கதைக்கு போயிருக்கிறோம் இப்போ ஜெயக்குமார் இல்லைவா இது என்ன தான் நாய்க்குட்டியெல்லாம் வளர்த்தாலும் பக்தி தான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆத்துமா தான் எல்லாம் முக் பிரியமானது கத்தருக்கு பக்தி தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு வர்றாங்க கலங்களை தட்டி இப்போ ஜெயக்குமார் அவர்களை வரவேற்போம் அவங்க இந்த கேள்விகளுக்கு இந்த எதிர் அணியருடைய வாதத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி தன்னுடைய வாதத்தை எடுத்துரைப்பார்கள் அதனால் கடைசியாக பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம ஏழு நிமிடம் கொடுக்குறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக சிறு வயதிலே பக்தியாய் வளர்க்கப்பட்டு பக்தியே பரத்துக்கு வழியென வாழ்ந்து வழிகாட்டி வரும் பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களுக்கு முதற்கண் மாலை வணக்கம் பட்டிமன்ற அரங்கத்திற்கு வந்து இவ்விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போதகரம்மா அவர்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்திற்கு சிறப்பிக்க வந்திருக்கின்ற தேவ ஊழியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எண்ணணியினருக்கும் எதிரணியினருக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம் இறைவனுக்கு பிரியமானது பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கை என பக்தியோடு சபையில் அமர்ந்திருக்கும் அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் பக்தி நிறைந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாங்கள் வந்து பக்தி விதைய விதைக்க வந்திருக்கிறோம் முதல்ல நான் பக்தி என்பது இறைவனிடத்தில் எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் இடைவிடாத நம்பிக்கை தான் பக்தி பக்தி என்பது பிறமொழி சொல் என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவ பாஷையில் விசுவாசம் நம்பிக்கையை குறிக்கின்றது நடுவர் அவர்களே இறைவனோடு இணைக்கின்ற கப்பல் தான் பக்தி வெரி குட் வெரி குட் அடுத்ததாக எதிரணியினர்லாம் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சில கருத்துக்களை நான் சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம சின்ன வயதில் நிறைய பேர் பிள்ளைங்கள்லாம் பட்டம் விடுவாங்க அந்த பட்டத்துக்கு நல்ல கயிறை தயார் பண்ணுவாங்க அந்த கயிறு தான் பக்தி அந்த பட்டம் வந்து ஆத்ம ஆதாயமாக இருக்கலாம் அந்த பக்தி ஆகிய கயிறு அறுந்து போச்சுன்னா பட்டம் நிச்சயமாகவே பறக்காது ஆகவே இந்த கயிறு தான் பக்தி என்பதை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகின்றேன் அடுத்ததாக எதிரணியினர் நிறைய கருத்துக்களை சொன்னாங்க 
என்னுடைய அணியிலிருந்து தான் அதற்கு பதில் உரைகளை அர அதாவது கூறினாங்க அதாவது பக்தி என்பது ஒரு வேர் மாதிரி ஆத்ம ஆதாயம் அதிலிருந்து வருகின்ற பூக்கள் மாதிரி ஆக பக்தி தான் மிக முக்கியம் பக்தி தான் வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி பேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் என்ன கட்டினாலும் நிற்காது அதே மாதிரி சுவர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்ன வரைய முடியாது சித்திரம் வரைய முடியாது பக்தி தான் அடிப்படை இந்த உள்ளத்து உள்ளது கவிதை இன்ப உருவெடுப்பது கவிதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர்கள் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு நம்முடைய சபையில் வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கின்றவர்கள் தான் நாம் சபைக்கு வரும்போதும் சபையில் இருந்து வெளியே போகும்போதும் நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம என்ன செய்வோம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நிமித்தமாக இந்த சபைக்கு வருகின்றோம் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்கின்றோம் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயம் என்று சத்தியத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இறைவன் நம்மேல் பிரியமாயிருப்பார் பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்திருக்கின்றார் சங்கீதம் நான்கு மூன்றின்படி ஆகவே பக்தி என்பது மிக முக்கியம் நடுவர் அவர்களே உலக பிரகாரமாக பிள்ளைகள் பெற்றோர் மேலே பிரியமாயிருப்பாங்க ஸ்கூலில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மேலே பிரியமாயிருப்பாங்க வேலை செய்கிறவங்க மேனேஜர் மேலே அந்த அதிகாரி மேலே பிரியமாயிருப்பாங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக பக்தியின் மிகுதியால் கர்த்தர் மேல் பிரியமாக இருப்பாங்க அவங்க நாய்க்குட்டி கதை சொன்னாங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு ராஜா மக்கள் மேலே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தாங்க ஆகியனால் அந்த மக்களை பிரியப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மக்களுக்காக தன்னுடைய அரண்மனையில் இருந்த பணத்தையெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக கட்டி அந்த ஒரு யானையின் மேலே சவாரி செய்கிறார் அந்த பணத்தை வீசிட்டே போகிறார் மக்கள் வெள்ளம் அதிகரித்து வர்றதுனால அந்த யானை கொஞ்சம் தடுமாறியதுனால அந்த ராஜா அப்படி கீழே விழுந்துடுறாரு விழும்போது எல்லாரும் அந்த பணத்தை எடுக்கிறதுனுடைய வேகத்தில் ராஜாவை கவனிக்கவே இல்லை ராஜா தடுமாறி விழுறாரு ஒரே ஒருவர் மட்டும் வந்து ராஜாவை அப்படி கட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு இவர் என்ன எவனுமே கவனிக்கலையா நீ ஒருத்தன் தான் பிடிச்சிக்கையா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா ராஜா நீங்க என் கைக்குள்ளே இருக்கிறீங்க நீங்க போதும் அதே தான் பக்தி என்றது மட்டும் இருந்தா போதும் அந்த பக்தியே வந்து நீராயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுகின்றார் ஆகவே நாம் ஏன் சர்ச்சுக்கு போறோம் பக்தி விருத்திக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இறைவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலக பிரகாரமாக ஆனால் திருச்சபை வழியாக மட்டும்தான் அந்த பக்தியின் மூலம் தான் நம் மத்தியிலே இடைபடுவார் என்பது நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும் பிரியமாயிருப்பது என்றால் பாட்டினால் துதிப்பது ஜபிப்பது வேதம் வாசிப்பது உண்மையாய் நடப்பது பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்புவது இப்படியெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் ஒரு செய்தியை நான் படித்தேன் ஒரு பல ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்து சற்று சோர்வுற்ற நிலையில் ஒரு போதகர் இடத்தில் வந்து என்னுடைய ஊழியத்தில் இவ்வளவு தொய்வு ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டாராம் அந்த போதகர் அவரிடத்தில் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அடுத்த ஆலோசனை கேட்கும் போது சொன்னாராம் நீ இந்த வேதாகமத்தை முழுமையாக படிச்சிருக்கியாப்பா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஒரு முறையாவது படிச்சிக்கியான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் தடுமாறிய நிலையில் ஒரு முறை கூட படிக்கலை அப்படின்னு சொன்னார் இன்றைக்கு நிறைய ஆத்ம ஆதயம் அப்படின்னு போகிறவங்க எல்லாம் ஜபிப்பார்களா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறி வேதத்தை ஒரு முறையாகிலும் படித்திருக்கிறார்களா என்பதையும் ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி பிரியமாயிருப்பது என்பது உற்சாகமாய் கொடுப்பது நேரத்தை கொடுக்கணும் தசம பாகத்தை கொடுக்கணும் காணிக்கையை கொடுக்கணும் ஊழியத்தை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஆட் அதாவது நிச்சயமாக நம்ம ஊழியம் செய்கிற வாஞ்சியும் நம்ம மேல் கண்டிப்பாக வரும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அடுத்ததாக எதிரணியில் சொல்லும்போது ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது நம்முடைய சபையில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க போதகர் காலையில் ஒன்று சொல்லும்போது நம்முடைய சபையிலிருந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு மேலே வந்து ஊழியர்களாக புறப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எதன் காரணம் பக்தியின் வெளிப்பாடு யான் பெற்ற இன்பம் அதாவது இருபத்தஞ்சு மேலே அதாவது போதகர்களாக போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்ன இந்த நாம் பெற்ற பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அடுத்ததாக இன்றைக்கு நம்ம அதாவது இந்த மெட்ராஸில் மட்டும் பன்னெண்டாயிரம் ஃபுல் டைம் காஸ்பல் மினிஸ்ட்ரிஸ் போதகர்கள் இருக்கிறாங்க என்று ஒரு ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது அப்படி எல்லாருமே சரியாக ஊழியத்தை செய்திருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி சென்னை பட்டணம் முழுமையாகவே கிறிஸ்தவத்தை எட்டி இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் என்னென்ன அதாவது காஸ்பல் மீட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்கத்து வீட்டில் பத்து வருஷமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இவங்கள பற்றி தெரியவே தெரியாது அங்கே போயிட்டு ஊழியம் செய்ய போவாங்க அவங்களுக்கு இவங்கள பற்றி தெரியவே தெரியாது அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் அந்த ஊரில் ஆத்துமாதான் 
கடுத்தது அந்த ஆத்மா என்ன ஆச்சுன்னே சிந்திக்க மாட்டாங்க இப்படியே விட்டு வரவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க தன்னுடைய புகழுக்காக பேருக்காக ஆத்மாதாய் அப்படின்னு சொல்லி ஊழியம் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த எங்களுடைய அணியினர் சொன்னாங்க கொர்ணொலியை பற்றி சொன்னாங்க ஆபிரகம் சொன்னாங்க இன்னும் ஆவியின் கனிகள் நம்மிடம் இருக்கும்போது நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாக நிச்சயமாக மாறுவோம் அதாவது நம்மேல் இறைவன் நிச்சயமாக அதாவது பக்தியோடு இருப்போம் என்றால் இறைவன் நம்மோடு பிரியமாக இருப்பார் நாம் பிரியம் நம்மோடு பிரியமாக இருக்கும்போது நாம் மட்டும் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவங்களாக மாறுவோம் இன்னும் வேதத்திலிருந்து தானியல் ஒரு சிறந்த ஜப வீரர் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகோ அவங்களுடைய பக்தியை பற்றி படிக்கிறோம் அதாவது பன்னிரண்டு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி அவங்களுக்கு கூட அந்த பக்தியினுடைய இறைவனை அதை தொட்டால் நிச்சயமாக நம்ம அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு அவங்க தொட்டாங்க அதாவது எத்தனை இடர் வந்தாலும் என்னை என்னை காப்பாற்றுவது என்னுடைய விசுவாசம் விசுவாசம்தான் நம்பிக்கை இதுதான் நம்முடைய அடிப்படை பொதுவாக நம்முடைய சபையில் கூட இந்த உபவாச ஜபம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நடுவரவர்களே எத்தனை பேர் ஓ அதாவது நிறைய சாட்சிகளை நம்ம கேட்டோம் போதரமாக நடத்துகின்ற அந்த உபவாச ஜபத்தின் மூலம் இதே மாதிரி மற்ற சபைகளையும் நடத்துகின்ற உபவாச ஜபத்தின் மூலம் அதாவது அந்த பக்தியின் மூலமாக மற்றவர்களை வழி நடத்துகின்றவர்களாக மாறுகின்றார்கள் ஆகவே பக்தி தான் மிகவும் முக்கியம் இறைவன் விரும்புவதும் பக்தி தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பக்தி இல்லாமல் செய்யும் ஊழியம் பாலைவனத்தில் செய்யும் அதாவது பாலைவனத்தில் பெய்யும் மழைக்கு சமம் பக்தியுடன் கூடிய ஊழியம் நன்செய் நிலத்தில் செய் பெய்யும் மழைக்கு சமம் ஒவ்வொரு ஜப வேளையிலும் ஜப குறிப்புகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஒன்றாம் தேதி அதாவது அந்த காலையில் பாஸ்டர் வந்து நிறைய ஜப குறிப்பை கொடுத்தாங்க ஜப குறிப்பை கொடு நடுவர் கொடுத்தாங்க கொடுத்து ஜபிக்க சொன்னாங்க ஏன்னா நம்முடைய ஆத்மீக வாழ்க்கையில் பக்தி மேம்பாடு அடைந்தால்தான் மற்றவர்களுக்காக நாம் ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆகவே இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமாக இருப்பது பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கையே என கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கடைசியா ஏன் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஆத்து மக்களை கர்த்தருக்கு இந்த ஆதாயம் பண்ணுகிற திருப்பணி தான் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமாக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு போகிறீங்க இப்போ ஆடு மாடு நாய் போய் இப்போ யானை வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம் இவர் எதை பிடிச்சிட்டு வராருன்னு தெரியல பக்தி உள்ள வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்கட்டுங்க ஆனால் ஊழிய செயலெல்லாம் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கற்றுக்கு பிரியமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல நம்ம அருமையான பிரதர் வினோத் வருகிறார்கள் கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்போம் அவர்களும் ஏழு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது இந்த கடைசியாக பேசுகிறதுல பெரிய சிக்கல் ஒன்று நீங்கள் வந்து அப்பா இவர் பேசுனதோடு முடிஞ்சிடுமா அப்படின்ற ஆவலோடு இருப்பீங்க நடுவர் அவர்களும் இவர் முடித்தா நான் இப்போ தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருப்பாரு ஒரு பக்கம் நான் சாதகமாக நினச்சேன் நிறைய நேரம் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் சிலருடைய முகங்களை பார்க்கும்போது எப்படி தான் எப்போ தான் இவர் முடிப்பாரோ பேசுனா சீக்கிரமாக முடிக்கவும் மாட்டார் அப்படின்னு சில பார்வைகளை பார்க்குறேன் ரொம்ப நேரம் எடுக்க மாட்டேன் ஒரு ஆல்நைட் பட்டிமன்றமாக அது இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த அருமையான மாலை வேளையில் விழா நாயகனாகவும் இப்பட்டிமன்றத்தின் நடுவராகவும் அமர்ந்திருக்கும் இரட்டை முனைவர் பட்டம் பெற்றவருமான பக்தி நிறை பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டு பக்தி நிறை பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டு இறை பக்தி மட்டும் இறைவனுக்கு பிரியம் அன்று என்ற வெளிச்சத்தை அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் பெற்று இங்கு மட்டுமல்ல இன்னும் பல இடங்களில் கனி கொடுக்கும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்து இம்மந்தையின் மெய்ப்பராக முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் இறைவனுக்கு ஆத்தும ஆதாய பணியை சேவை செய்து வரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய முனைவர் ராபர்ட் சைமனை அவர்களுக்கும் அருமையான எங்கள் பாஸ்டம் அவர்களுக்கும் முதற்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே தீர்ப்புக்கு போதும் நினைக்கிறேன் பரமனேசுவின் பிரியத்தை புரியாமல் பக்தி 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 என்று வெறுமனே கோஷம் போட்டுக்கொண்டு நம்முடைய நேரத்தை உங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்க வந்த எங்கள் எதிரணி நண்பர்களுக்கும் தேவனுக்கும் இப்பட்டிமன்ற நடுவருக்கும் ஆத்ம ஆதாய பணியே பிரியமான தீர்ப்பு என்று திட்டமாய் தெரிந்து துடிப்புடன் வாதிட்ட எனதனி நண்பர்களுக்கும் இங்கே கூடி வந்திருக்கும் அருமையான தேவ ஊழியர்களுக்கும் 
தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும் என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்து கொண்டு என் வாதத்தை முன்வைக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே இறைவனுக்கும் இறைமகன் இயேசுவுக்கும் மிகவும் பிரியமானது என்னவென்றே என்னவென்று ஆத்தும் ஆதாய திருப்பணி என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை ஓசியா எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன் அவைகளை அந்நிய காரியமாக எண்ணுகிறார்கள் என்ன பண்றது வேதத்தை படிச்சாதான வேதம் ஓதுது அப்படிலாம் வந்து சொல்ல தெரியல ஆனா என்ன சொல்றது வேதத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தோமானா எதுக்காக ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்கவே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் முடிஞ்சு போச்சுங்க ஒரு வசனத்திலேயே நம்ம எல்லாமே சொல்லிடலாம் இல்லையா பக்திமான்களை உண்டாக்க சக்திமான்களை உண்டாக்க சூப்பர் மேன்களை உண்டாக்க வா பூமிக்கு அவர் வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்கவே அவர் பூமிக்கு வந்தார் என்று என்ன பிரச்சனை வேதத்தை வாசிச்சா தானே தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி அருமையான இளவரசர் சொன்னார் அதாவது அங்க சொல்லப்பட்டது வந்து கணவன் மனைவி கல்யாணம் ஆகி பிள்ளைங்கள் அப்படியே இருக்க ஆத்து மாதாயம் பண்ணி நம்ம பண்ண வேண்டாம் இல்லையா ஐயா ஆவிக்குரிய பெற்றோனா இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு இத்தனை பிள்ளைகளை பெற்ற ஒரு தகப்பனை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அங்கு சொல்லப்பட்டது தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி வந்து கணவன் மனைவி அவங்க பிள்ளைகளை பெற்றது குறித்து பேசப்பட்டிருக்குது ஆவிக்குரிய பெற்றோத்துவத்துக்கு வாங்க ஆவிக்குரிய பெற்றோரா இருக்க பாருங்க அவர்களை அந்த சந்ததியை உருவாக்கவே தேவன் உங்களையும் என்னையும் படைத்தான் அது மாத்திரமல்ல அருமையான சகோதரர் ஜெயக்குமார்கள் முடிக்கும் போது சொன்னாங்க பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்ல மாட்டாங்க பிரச்சனை என்னென்னா பக்தி பக்தி பக்தின்னு வீட்டில் உட்கார்ந்தா எப்போங்க பக்கத்து வீட்டில் போய் சுவிசேஷன் சொல்லுவாங்க ஆத்தும ஆதாய பணிக்கு புறப்பட்டு போக வேண்டாமா இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் ஏழு நாள் ஃபாஸ்டிங் பத்து நாள் ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங்லேயே ஆத்துமாக்கள் ஆதாயப்படுத்தப்படுமா யார் புறப்பட்டு போகிறது யார் சத்தியத்தை சொல்கிறது யார் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறது ஜபிங்க ஜபித்து புறப்பட்டு போங்க அதுதான் அதுதான் தேவனுக்கு பிரியமானது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாம் பார்க்கிறோம் என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் கடைசி நாளில் நான் அவனை எழுப்புவேன் பிதா இழுத்து கொள்ளுகிறார் ஆத்தும ஆதாய பணி இழுந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் குமாரன் அனுப்பப்பட்டது ஆத்தும ஆதாய பணிக்காக என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனே இருக்கிறார் பிதாவுக்கு பிரியமானவர்களை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியினால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை எது பிரியமானதா இயேசு கிரிஸ்து செய்தார் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணினார் வேத வசனமே இந்த பட்டி மன்றத்துக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்ப்பு எழுதி வைத்து விட்டது நடுவர் அவர்களே நீங்க மாத்தி சொன்னீங்கன்னா வேதத்துக்கு புறம்பா சொல்றீங்கன்னு நான் நினைச்சுப்பேன் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் இப்படி எல்லாம் நடுவர் பயங்கரப்படாது நீங்கள் பலனடைந்து எருசிலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டதும் ஆத்தும ஆதாய திருப்பணிக்கு இதை விட வேற என்னங்க பிதா இழுத்து கொள்ளுகிறார் குமாரன் வந்தது ஆத்து மக்கள் இரட்சிக்க ஆவியானவர் அனுப்பப்பட்டதுமே ஆத்து மாதாய பணிக்கு அதுதானே வேதத்தின் மத மகத்துவங்களை அறிந்து கொள்ளவில்லையே ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நொந்து போறாரு இந்த எதிரணியை பார்த்து சரி வெற்றுவோம் இன்றைக்கும் நம்மில் அநேக ரட்சிக்கப்பட்டது யாரோ ஒருவர் நம்மை தெருவில் வீட்டில் பள்ளியில் கல்லூரியில் சந்தித்து இயேசு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்தினால்தான் நடுவரை அவர்களே நீங்களும் உங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையில் அநேகர் ரட்சிப்புக்கு நடத்திருக்கீங்க என்று அடிக்கடி உங்களுடைய சாட்சி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் இறைவனுக்கு பிரியமானது பக்தி நிறை வாழ்வு என்று நீங்கள் கோயிலுக்கு பைபிளை தூக்கி பாட்டு பாடிட்டு இருந்திருக்கலாமே ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க போகிற இடத்துல பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் சாட்சி சொல்லி ஆத்து மக்களை ஆதாயப்படுத்தி இருக்கீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பவே தெரியும் இறைவனுக்கு பிரியமானது ஆத்து மாதாய திருப்பணி தான் என்பது தானியல் பன்னிரெண்டு மூன்று ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியை போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களை போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் தானியல் புத்தகத்தில் இறைவன் எழுதி வைத்து போயிருக்கிறார் நீதிமானுடைய பலன் ஜீவ விருட்சம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன் நீதிமொழிகள் பதினொன்று முப்பது 
ஞானம் இல்லாமல் போயிட்டாங்க எதிரணியினர் அதை நினைச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்குது இந்த பட்டிமன்ற தீர்ப்பு முடியும் வ வரும் பொழுது ஓரளவுக்கு ஞானத்தை சம்பாதித்து கொருவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் யாக்கோபு ஐந்து இருபது தப்பிப்போன மார்க்கத்து நின்று பாவியை திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்து நின்று ரட்சித்து திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறிய கடவன் ஐயா இப்படிப்பட்ட வசனங்கள்லாம் இந்த வேதத்தில் தான் இருக்குது தயவுசெய்து படித்து பாருங்க லூக்காவில் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாலிருந்து ஏழாம் வசனத்தில் சம்பவம் கூட நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மெய்ப்பெண் ஆடுகள் தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ஆடுகள் மந்தையில் இருக்குது ஒரு ஆடு தேடி பெரும் போராப்பில் அது கண்டுபிடிச்ச உடனே அங்கே பின்னாடி அதுக்கு எது ஓமானமாக இருக்க காரியத்தை ஈசு விவரிக்கிறார் மனம் திரும்ப அவசியமில்லாத தொண்ணூற்றொம்போது நீதிமான்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கிலும் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படியானால் தேவனுக்கு அந்த ஒரு பாவி பக்திமான்களை நீங்கள் இருங்க நீங்களாம் இருங்கப்பா ஆனால் பரலோகத்தில் அந்த ஒரு ஆத்மாவின் நிமித்தம் சந்தோஷம் உண்டாயிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி போயிருக்கிறார் நான் ஒரு நாலு சம்பவத்தை தொட்டு விட்டு ஏன் இறைவனுக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பக்தி வாழ்க்கை பக்தி நிறை வாழ்க்கை பக்தி நிறை வாழ்க்கை வேண்டாம்னு சொல்லலை பக்தி இருந்தால் தான் நம்ம போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் இயேசுவை அறிந்திருந்தால் தான் வேதத்தை அறிந்திருந்தால் தான் ஜப வாழ்க்கை இருந்தால் தான் உபவாசம் இருந்தால் தான் ஒரு முறை இயேசுவானவர் சீஷர்கள் போய் அவங்களால வந்து பிசாச விரட்ட முடியல தெளிவாக தான் சொன்னார் இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார் இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் என்று வேறு ஒன்றினாலும் புறப்பட்டு போகாது ஒரு பக்தி இருந்தது பக்தி நிறைவோடு கூட தான் செய்தார் ஆனால் எது இறைவனுக்கு பிரியமானது அதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அசுத்த ஆவியில் ஒரு மனுஷனை இயேசு விடுவித்த பின் அவர் கேட்குறார் ஐயா நான் அவங்க கூடவே இருக்கிறேன் எதை காண்பிக்குது பக்தியா உங்கள் காலடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களையே போற்றி உங்களையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உங்களையே ஜோம் பண்ணிட்டு உங்களுக்காக சேவை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் இல்லை இல்லைப்பா நீ உன் இன்னத்தார் இடத்தில் போய் நான் உனக்கு செய்ததே அறிவி என்றார் முதலாவது சம்பவம் இரண்டாவது சம்பவம் சமாரிய ஸ்திரியை குறித்து இந்த சம்பவம் நமக்கு தன்றாக தெரியும் யோவன் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு நீண்ட சம்பாஷனை இந்த சமாரிய பெண்ணுக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அங்கே நேரிடுகிறது அப்போ அந்த அம்மா விவாதிக்கும் போதெல்லாம் நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள பெண் தான் ஒரு வேலை சமுதாயத்தினால் ஒரு கேள்விக்குரிய கேள்விக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவங்க கேட்குறாங்க எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள் நீங்கள் எருசிலேமில் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் ஷி வாஸ் வெரி மச் கன்சர்ன்ட் அபவுட் வேர்ஷிப் எப்படி தொழுது கொள்ளணும் எங்கே தொழுது கொள்ளணும் எப்படி ஆராதிக்கணும் அந்த பெண்ணை ஒரு சுவிசேஷகியாக அன்றே இயேசு மாற்றினார் இதெல்லாம் பேசுனது போதுமா நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீர் தரேன் அடுத்த நிமிஷம் அந்த அம்மா அந்த குடத்தை வச்சுட்டு எங்கே போனாங்க அந்த பட்டணம் முழுக்க ரட்சிக்கும்படியாக போனாங்க அங்கே இயேசுவுக்கு பிரியமாக இருந்தது தொழுது கொள்வது மாத்திரமல்ல அவளை புறப்பட்டு போக செய்து ஆத்து மாதாய திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் நம்முடைய நம்ம திருவிருந்து எடுக்கிறோம் வசனம் எடுத்து சொல்ல நேரம் இல்லை அதில் ஒரு வசனம் குறிப்பாக இருக்குது அவர் வரும் அளவும் நாம் என்ன செய்கிறோமா அவருடைய மரவ மரணத்தை தெரிவிக்கிறோம் சரி நமக்கே நம்ம தெரிவித்து கொண்டிருந்தால் போதுமா கம்யூனின் எடுக்கிறோம் நமக்கு நாமே சொல்லி கொண்டு இருக்கலாமா ஏன் வந்தார் ஏன் மறித்தார் ஏன் உயர்த்தார் அதை மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சொல்லணும் என்பதற்காக தான் இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம திருவிருந்து எடுக்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு முறை திருவந்து எடுக்கும் பொழுது தேவனுக்கு பிரியமானது என்ன தெரியுமா போய் சொல்ல மாட்டியா என் மரணத்தை குறித்து அறிவிக்க மாட்டியா அதிலேயும் ஒரு ரகசியம் அதுவும் ஆத்தும ஆதாய பணிக்கு தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்புறம் நமக்கு இந்த பிரதான கட்டளை மத்திய பொதுவாக சொல்லுவாங்க பிரதான கட்டளை நம்ம சொல்கிறோம் அது பல கட்டளைகள் இருக்குது சரி கடைசி கட்டளைன்னு வச்சுக்கலாம் மத்திய இருபத்தெட்டு பத்தொம்பதில் அங்கே சொல்லும் பொழுது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளிட்டேன் இவங்க சொன்னாங்க நான் உங்களுக்கு கட்டளிட்ட அந்த அதில் அதை முதனாடி நீங்கள் வந்து செய்தா தானே ஆனால் அப்படி செய்கிறவங்களோடு தான் இயேசு என்ன சொன்னார் 
உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் அந்த வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களுக்கு புறப்பட்டு போகாமல் சரி நான் என்னுடைய பக்தி மார்க்கத்திலே இருக்கிறேன் அப்படின்ற நேரத்தில் அப்படி சொன்னதாக நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த ஓமைகள் குறித்து சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான ஓமைகள் இந்த தாளந்துகளை குறித்த ஓமைகள் மற்ற இருபத்தைந்து பதினாலாம் அதிகாரத்தில் முடித்து விடுகிறேன் நடுவரை அவர்களே அதில் வந்து தாளந்துகள் ஐந்து மூன்று இரண்டு தாளந்துகள் நமக்கு இந்த காரியம் நமக்கு நல்லா தெரியும் அதில் கொடுத்த தாளந்தை ஒருவன் புதைத்து வைக்கிறான் கொடுத்த தாளந்தை ஒருவன் வந்து அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுகிறான் பெருக்குகிறான் ரட்சிப்பை பெற்ற நான் அந்த ரட்சிப்பை பெருகுகிறேனா இல்லை புதைத்து வைக்கிறேனா ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறவன் ஒரு தாளந்தை பெற்றவன் பத்து ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கிறான் ஐந்து ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கிறான் அதுக்கு பின்னாடி இந்த வசனத்துக்கு பின்னாடி தேவன் எவ்வளவு அந்த தாளந்தை பெருக்கிறவன் மேல் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த சம்பவம் நமக்கு சுட்டி காட்டுவது என்ன ஆத்ம ஆதாய பணி தேவனுக்கு இறைவனுக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மிகவும் பிரியமானது கடைசியாக அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து எட்டு அந்த சம்பவத்தில் வாசிக்கிறோம் இங்கே ரெண்டு வசனத்தை மட்டும் சுட்டி காட்டுறேன் தேவ பக்தி உள்ள மனுஷர் ஸ்தேவானை எடுத்து அடக்க பண்ணி தேவ பக்தி உள்ள மனுஷர் ஸ்தேவானை எடுத்து அடங்க பண்ணி அவனுக்காக மிகவும் துக்கம் கொண்டாடினார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் காவலில் போட்டு வைத்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான் அதே நேரத்தில் நடக்குது சிதறி போனவர்கள் எங்கும் தெரிந்து சுவிசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள் சிதறி போனவர்கள் தான் இன்றைக்கு சுவிசேஷத்தை செய்ய முடிந்தது ஒருவேளை அங்கே தேவ பக்தி உள்ளவங்க நெசிச்சிட்டு இருந்தாங்க துக்கம் கொண்டாடினாங்க அழுதுட்டு இருந்தாங்க சேவான் இழந்தது ஒரு பெரிய துக்கம்தான் ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் இங்கேயே உட்காந்தா நீங்கள் துக்கம் கொண்டாடுவீங்க பாட்டு பாடுவீங்க நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் அவங்கள சிதற விட்டார் ஆகையால் சுவிசேஷம் புறப்பட்டு போயிட்டு அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் பவுல்னுடைய ரட்சிப்பும் அது அந்த அந்த சூழ்நிலையில் தான் வருகிறது ஒரு பிசாசு பிடித்தவன் அதே போல் ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ அதே போல் பத்து தாளந்தின் ஓமை அல்லது சிதறப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லாவற்றிலையும் அதுக்குள்ள ஆழம் ஒருவேளை வெளிப்படையாக இல்லை பட் த மைண்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டோருடைய சிந்தை ஆண்டோருடைய பிரியம் எல்லாவற்றிலும் எப்படி வெளிப்படுகிறது ஆத்தும ஆதாய திருப்பணியிலே தான் நம்முடைய சாதத்தில் நம்ம ஒரு இலையில் வைக்கிறோம் சாப்பாடு ரசம் குழம்பு அப்பளம் இதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் இலையை வச்சுட்டு சாதம் மட்டும் வைக்காமல் இதெல்லாம் வச்சுச்சா வச்சுட்டா தெ சம்திங் எம்டி இல்லையா சாப்பிடுவோமா நம்ம அதெல்லாம் நல்லது தான் பக் பக்தின்றது ஒரு ரசத்தை போல் ஒரு சாம்பாரை போல் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நடுவில் சாப்பாடு இருக்கணும் எங்க என் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனமாக இருக்கிறது அப்படின்னாரு என்ன சித்தம் எப்போ சொன்னார் அதை ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தும் பொழுது இயேசு சொன்ன வார்த்தை இந்த நாட்களிலே ஒரே ஒரு என்னுடைய மனதை பாதித்த காரியத்தை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஏசாய நாற்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்று இந்த சொன்னத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் இது நேரலையில் போகிறதுனால ஒரு நேரடியாக சொல்ல விரும்பலை இந்த நாட்களில் நடக்கக்கூடிய விவாதங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் சொன்ன வார்த்தையை வைத்து கொண்டு பல ஊடகங்களிலே விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது என் என் இறைவன் ஏசுவையின் வாழ்க்கையில் நடந்த மூன்று காரியங்களை யோசித்து பார்த்தேன் தீட்டுப்பட்ட ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய காலை தொட்டு முத்தமிடும்படி இயேசுவானவர் அனுமதித்தார் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு ஸ்திரீயை லோ ஸ்திரீயினிடத்திலே வலிய போய் சந்தித்து அவளுக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தார் தன்னுடைய குல தொழிலாகிய மீன்பிடி தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தவனை மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் மாற்றினார் என்னென்னமோ பேசுகிறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை கொண்டிருக்கிற நாம நம்ம மற்றவங்களிடத்துல போய் ஆத்தும ஆதாய பணி செய்வது இந்த நாட்களிலே தேவனுக்கு பிரியமா இருக்குமா அல்லது நாம் பக்தி நிறை வாழ்க்கையிலே நாம் மகிழ்ந்து திளைத்து கொண்டிருப்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கும் என்பதா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியது நான் நம்புகிறேன் இந்த நாட்களிலே இந்த விசேஷமா இப்ப இந்த குழப்பத்தின் நாட்களிலே நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு சொல்லி ஆத்தும ஆதாய பணி செய்ய வேண்டும் பக்தியோடு கூட செய்ய வேண்டும் என்பதே தேவனுக்கு பிரியமானது 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 என்று சொல்லி என்னுடைய வாதத்தை முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்
ஆமே ஆமே கத்த நல்லவர் ரொம்ப நிறையா ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லாம் அவங்க சொல்லி முடிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது கொஞ்சம் சமயம் அதிகமானாலும் இப்போது தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நேரத்துக்கு வந்திருக்கோம் பிரியமானவர்களே இயேசு சொன்ன ஒரு வசன் இயேசு சொன்னார் என்னோடு இராதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறான் என்னோடு இராதவன் அவரோடு ஒரு பக்தி வாழ்க்கை அவரோடு கூட இராதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறான் தெளிவாக இருக்கு அதே வசனத்தினுடைய பிற்பகுதியில் இயேசு சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் என்னோடு இராதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறான் என்னிடத்தில் சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் இயேசு சொன்னார் நீங்கள் அனைவரும் புறப்பட்டு போய் நிறைய பேர் மதம் மாற்றம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லல சீஷராக்கி டிசைப்பிள்ஸ் டிசைப்பிள்ஸ் என்ற சொல் டிசிப்ளின் கட்டுப்பாடு ஒரு பக்தி வாழ்க்கை நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசங்கள் மல்ல பிரசங்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் பல சூழ்நிலைகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் எதுக்கு இந்த உபதேசங்களை சொல்லணும் அவங்கள பக்திமான்களாக மாற்றுவதற்கு உன்னை போல பிறரை நேசி உன் பெற்றோரை கனம் பண்ணு ஆவில எளிமை உள்ளவர்கள் ஆயிரு நான் உங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி நிறைய பேரை கூட்டம் சேருன்னு சொல்லலை பக்திமான்களாக மாற்றுங்க சீசர் ஆக்குங்க சொல்லியிருக்கு இப்போ ஊழியம் செய்யுங்க புறப்பட்டு போங்கிறார் ஆனால் புறப்பட்டு போய் எல்லாரும் இவங்க மார்க்கத்தார் ஆக்குங்கன்னு சொல்லலை டிசைப்பிள்ஸ் இந்த டிசிப்ளினுக்குள்ள கொண்டு வாங்க பிரியமானவர்களே சீடர்கள் என்ற சொல்லைத்தான் நாம் சித்தர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் சித்தர்கள் என்றால் தமிழில் இறைவனை கண்டுகொண்டவர்கள் சீடர் ஆக்குங்கள் என்று சொன்னால் இறைவனை கண்டுகொண்டவர்களாக மாற்றுங்கள் அவரை இமிட்ரேட் பண்ணுகிறவர்களாக மாற்றுங்கள் சும்மா பின்னாலே போகிறதில்லை ஒரு சீடன் அந்த குருவிடத்தில் கற்றுக்கொண்டு குரு போல மாற வேண்டும் பக்தர்கள் என்றால் இறைவனை தேடுகிறவர்கள் சித்தர்கள் என்றால் இறைவனை கண்டுகொண்டவர்கள் அப்போ என்ன சொல்கிறார் அவர் நீங்கள் நிறைய ஆள் சேருங்க அதான் எனக்கு புரியுங்கிறாரா நிறைய பேர் அந்த டிசிப்ளினுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க அப்போ நீங்கள் ஊழியம் ஊழியம்னு போனால் கூட அந்த ஊழியத்தினுடைய விளைவு என்னதாக இருக்கணும் அவங்க பக்தி நெறி வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் அவங்களெல்லாம் உங்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து அவங்கள உங்களை விட ரெட்டத்தினியான பாவிகளை மாற்றிடாதீங்க பிரியமானவர்களே அப்போ ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறதுனால மாத்திரம் ஏதோ கூட்டம் சேர்ப்பதாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இப்போதான் பயங்கரமாக குடிகாரன் அவனுடைய பேர் ஆறுமுகம் அவன்கிட்ட என்னென்னமோ சொல்லி கொண்டு போய் அந்த ஆத்மாவை ஃபாதர்கிட்ட கொடுத்து ஃபாதர் இவன் குடிகாரன் அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கிறான் அப்படின்னு ஃபாதர் அவனுக்கு ஒரு பேப்டிசம் கொடுத்து இன்னையிலேருந்து நீ ஆப்ரஹாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆறுமுகத்தை ஆப்ரஹாம்ட்டார் நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு ஆப்ரஹாமுக்கு குடிக்காமல் இருக்க முடியல பிராண்டி பாட்டில் பார்க்குறான் அப்படியே ஆசை வருது ஒன்றும் பிராண்டி பாட்டில் டேபிளில் வச்சான் பிதாகுமார் என் பரிசுத்தாவியக திரியக நாமத்தில் பிராண்டி இன்று முதல் நீ சர்பத் அப்படின்ட்டான் சர்பத்துன்னு சொல்லி குடிச்சிட்டான் போனால் வாழை அடிக்குது என்னப்பாங்கிற நீ இப்போ என்ன பிராண்டி குடிச்சியா ஏன் இல்லை சாமி சர்பத்து குடிச்சேன் இல்லை வாசனை வேறு மாதிரி இருக்கு 
இல்லை நான் சோம் பண்ண பேரை மாற்றிட்டேன் இந்து முதல் நீ பிராண்டி எல்லாம் சர்பத் அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சிட்டேன் அப்போ வெறுமனே ஆப ஆறுமுகத்தை ஆபரமாக மாற்றுவது ஆத்மாதாயமா அந்த ஆத்மாதாயம் திருப்பணி செய்யலாமா நான் இத்தனை பிராண்டி பாட்டிலுக்கு சர்பத் பாட்டிலுக்கு பெயர் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா பல்லவ சந்தோஷப்படுமா அவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரணும் இல்லையா சீடர்கள் ஆகணும் இல்லையா குரு போல மாறணும் இல்லையா இறைவனை கண்டு கொண்டவர்களாக மாறணும் இல்லையா அதானே இறைவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் அது யோசிக்கும் போது தோன்றுது அப்படியானால் நாமும் பக்தியாக இருக்க வேண்டும் நம் ஆதாயம் படுத்தவர்களும் பக்தியாக இருக்க வேண்டும் இந்த பக்தி நிறை வாழ்க்கை தானே கண்டிப்பாக இறைவனுக்கு பிரியம் பிரியமானவர்களே சபை பெருகிச்சு சபை பெருகினதல்ல வேதத்தில் அப்போ சில ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் சபைகள் பெருகின இன்றைக்கி நிறைய பேர் சபை பெருகணும் சபை பெருகணும்னு சொல்லி அங்கே சபையை பெருக்கிறாங்க த மெகா சேர்ச் இஸ் நாட் அ பிப்ளிக்கல் கான்செப்ட் அதுக்கு நான் பல செமினார் நடத்தியிருக்கிறேன் மெகா சேர்ச் இஸ் நாட் அ பிப்ளிக்கல் கான்செப்ட் அங்கே சொல்லப்பட்டது சபை பெருகினது என்றல்ல ஒரு சபை நூறு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் வந்தாங்க இருபத்தாயிரம் பேர் வந்தாங்க இருபத்தாயிரம் பேர் உட்கார்றது போல் ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டுறேன் என்பது சபை பெருகுவதில்ல அது மிக தவறான எண்ணம் அங்கே சொல்லப்பட்டது தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்திலையும் வாசிக்கிறது சபைகள் பெருகின பிலிப்பு பட்டணத்திலேயே அந்த நாட்களில் நிறைய அந்த முதலாம் நூற்றாண்டிலேயே நிறைய சபைகள் இருந்தன பிலிப்பு பட்டணத்தில் உள்ள சபைகளுக்கு எழுதுகிறேன்னு சொல்கிறார் அப்படியானால் பிரியமானவர்களே நிறைய ஸ்தல சபைகள் பெருக வேண்டும் ஆனால் அந்த சபைகள் எப்படி பெருகணும் அந்த ஒம்பது முப்பத்தி மூன்றில் வாசிக்கிறோம் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் பரிசுத்தாவியினுடைய ஆறுதலிலும் சபைகள் பெருகின சபைகள் பெருகின அப்போ அந்த சபைகள் எப்படி இருக்கணும் பக்தி விருத்தி அடையணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும் அப்படி இல்லாமல் கிறிஸ்தவங்க நிறைய பேர் ஆதாயம் பண்ணி என்ன பண்ண மிஷின்ஸ் இன் இந்தியா என்ற புத்தகத்தில் ஆர்எஸ் தலைவர் ஆர்எஸ்எஸ்ல உள்ள ஒரு தலைவர் அருண் சௌரி எழுதுகிறார் இந்த கிறிஸ்தவத்தில் எப்படி இருக்கு உள்ள பூஜை நடக்கும்போது பிரசங்கம் நடக்கும்போது ஜபம் நடக்கும்போது நாலு பேர் வெளியே நின்று பேசி கொண்டிருக்கிறோம் கருத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் உள்ளே உட்காந்து சூங்கி குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இன்னொருவன் கல்லில் தெய்வத்தை கண்டு நடு வீதியில் கீழே விழுந்து அந்த தெய்வத்தை கும்பிடுகிறான் இதில் யார் கருத்துக்கு இறைவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் என்று கேட்கிறான் நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் இங்கே பூஜை நடக்கும்போது பிரசங்கம் நடக்கும்போது வெளியே நின்று பேசி கொண்ட செத்தா கூட என்ன தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு அவன் பல்லுகத்துக்கு போயிருக்கிறான் விதை புதைக்க அல்ல விதைக்க வந்திருக்கிறான் இவன் உயிரோடு எழுமை அவன் உயிரோடு எழும்புவான்னா ஞாயிற்றுப்பு நாளைக்கு என்று என்ன நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் பல்லவத்துக்கு போவான் கோயிலுக்குள்ளேயே உட்கார முடியாத உரம் பல்லவத்துக்கு போய் உட்காருவான் எது முக்கியமாக இருக்குது பக்தியா இல்லை அவன் மெம்பர்ஷிப் கூடுறதா ஒரு கேள்வி தெளிவாக இருக்கு பக்தி வாழ்க்கை தான் கர்த்தருக்கு பிரியம் பக்தி வாழ்க்கை தான் கர்த்தருக்கு பிரியம் பிரியம் ஆனவர்களே அதான் வேர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஊழியம் ஆத்தும் ஆதாயம் பண்ணுறதெல்லாம் பூக்கள் அப்படின்னு வேர் இருந்தால் தான் நான் பூ இருக்க முடியும் கனி பக்தி வேர் ஆத்து மாதா என் கனி பார்க்கும் போது இன்னொன்று வருகிறது நேச தோட்டத்துக்கு வர்றாரு வேரை பார்க்க வர்றாரா கனியை புசிக்க வர்றாரா வேர் முக்கியம் ஆனால் அவர் வேறை பார்க்க வருகிறாரா கனியை புசிக்க வருகிறாரா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது நான் புறப்பட்டு போய் அநேகரை சீஷராக்க வேண்டும் புறப்பட்டு போய் அநேகரை என்னுடைய மார்க்கத்தார் ஆக்க வேண்டாம் அநேகரை சீஷராக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் காரியமாக நான் புறப்பட்டு போகணுமே 
பிரியமானவர்களை இந்த வச் வச்சு செய்கிறாங்கிற மாதிரி என்ன வச்சே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவன் நான் ரொம்ப பக்தியாக இருந்தேன் அப்படி பக்தியாகவே இருந்திருக்கலாமே என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் நம்ம சாரான் வச்சு அவங்க சபையில் இருக்கும்போது பிரியமானவர்களே காலை ஒன்பது மணி ஆராதனை என்றால் ஒரு நிமிடம் நான் பிந்தி போனதாக என் நினைவிலேயே இல்லை திருநின்ற ஊர்லேருந்து வரணும் திருநின்ற ஊர்லேருந்து வெள்ளிவாக்கத்துக்கு பஸ்ஸில் வந்து ட்ரெயினில் வந்து வெள்ளிவாக்கத்திலிருந்து நடந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் எடுத்து மேடவாக்க வரணும் கெல்லிஸ் வரணும் வந்து ஆராதனை ஆராதனை முடிவது நல்ல பக்தியான ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை அன்றைக்கும் பக்தி ஆராய்த்து அந்த அருமையான நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன நீ என் பிள்ளை அல்லவா என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பக்தியான வாழ்க்கை அப்போல்லாம் ஆராதனை ஆறு மணி நேரம் இருக்கும் எங்களுடைய ஆரம்ப நாட்கள் மூணு மணிக்கு முடியும் பிரசங்கம் மட்டும் மூணு 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 மணி மூன்றரை மணி நேரம் பேசுவாங்க மூன்றரை மணிக்கு போல பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க மூன்று மூன்றரை மணிக்கு முடிப்பாங்க ஆறு மணி நேரம் ஆராதனை எங்களுக்கு அங்கே ஒரு பக்கத்து கடையில் பொதுவாகவே பரோட்டா சாப்பிடும் சாப்பிட்டுட்டு நேரே ஆவடிக்கு போவேன் அந்த போய் ஏசி அந்த சபை வந்து பிரதர் ஜெரும் தியாகராஜ் அவங்க நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு தாமஸ் ராஜ் வரும் முன்பாக எப்பவுமே அங்கே தான் போவேன் அருமையான ஜெரும் தியாகராஜ் அவர்களோடு கூட சாயந்தரம் கிராம ஒழியத்துக்கு போவேன் எது கருத்திற்கு பிரியமாக இருந்திருக்கும் பிரியமானவர்களே ஆறு மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து வசனம் கேட்டது பிரியமாக இருந்திருக்குமா மாலையில் பிரத ஜெரும் தியாகராஜ் அவர்களோடு கூட கிராம ஊழியங்களுக்கு போவேனே ஆத்மாக்களை கிறிஸ்துவுக்கு என்று ஆதாயப்படுத்த போவேனே அது பிரியமாக இருந்திருக்குமா பெரிய கேள்வி வருகிறது எது பிரியமாக எது ரொம்ப பிரியமாக பிரியமானவர்களே நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் ஆனால் பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம சாப்பிட்றது வாழ்வதற்காக சாப்பிடுவதற்காகவே வாழ்ந்து விடக்கூடாது நாம் சாப்பிடுவது வாழ்வதற்காக நான் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கிறேன் நான் இரவில் இலைப்பாருவது நீண்ட காலமாக நான்கு மணி நேரம் தான் இரவில் இலைப்பாடினேன் பின்பு ஐந்து மணி நேரம் இப்போது சரீர பலவீனத்தின் நிமித்தம் ஆறு மணி நேரம் என்று நினைக்கிறேன் பொதுவாக ஆறு மணி நேரம் நான் இன்னும் இலைப்பார ஆரம்பிக்கவில்லை நான் ஐந்து மணி நேரமும் ஆறு மணி நேரமும் ஒரு நாளில் இழைப்பாருவது எதற்காக அடுத்த நாள் வேலை செய்வதற்காக நான் இழைப்பாருவதை விரும்பவில்லை தூங்குவதை நான் விரும்பலை தூங்குறதை விரும்புகிறவன் தரித்திரம் நான் நான் தூங்குவதை விரும்பவில்லை நான் தூங்குவது புது பலனோடு அடுத்த நாள் வேலை செய்வதற்காக யோசித்து பாருங்க எது முக்கியம் என்ற ஒரு கேள்வி வருது எது கருத்துக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் என்ற ஒரு கேள்வி வருது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பரிசுத்தாவினாலே தேவ அன்பு என்னுடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டு அந்த அன்பினாலே நிறைந்து தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளையாய் நான் வாழ்கிறேன் அது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் அதில் எதற்காக அந்த பரிசுத்தாவினாலே நான் நிரப்பப்பட்டேன் எதற்காக தேவ அன்பு என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றப்பட்டது அந்த தேவ அன்பு அவருக்கு பணி செய்யும்படியாக என்னை நெருக்கி ஏவுவதற்காக பிரியமானவர்களே நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு செயல்படாமல் இருப்பேனே ஆனால் நான் பக்தியாக இருந்து பக்தியாக இருந்து பக்தியாக இருந்து கத்தற்கென்று நான் செயல்படாமல் இருப்பேனே ஆனால் என்னுடைய பக்தியினாலே என்ன பிரயோஜனம் கூட்டம் சேர்க்க வேண்டும் என்பது ஆத்தும ஆதாயம் அல்ல அது ஆதாய தொழில் அதைத்தான் அருண் சௌரி இந்த ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் எழுதுகிறார் முன்னால் ஒன்றிய அமைச்ச ஒன்றிய அமைச்சராக இருந்த ஒன்றியத்தில் அமைச்சராக இருந்தவர் என்ன எழுதுகிறார் 
சபைக்கு ஒரு ஃபேமிலி வந்தால் இந்திய கணக்கில் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேமிலி வந்தால் சராசரி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வருமானம் குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரம் ரூபா வருமானம் ஒரு ஃபேமிலி சபையை விட்டு போயிடுச்சுன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா நஷ்டம் இதுக்காக சபைக்கு ஆள் சேர்ப்பதை இந்த பட்டிமன்றத்தில் நான் ஆத்தும் ஆதாயம் என்று சொல்லவில்லை அது ஆதாய தொழில் ஊழியத்தை ஒரு ஆதாய தொழிலாக செய்வது இன்றைக்கு மற்ற சபைகளை கொள்ளையடித்து கூட தங்களுடைய சபைகளை நிரப்புகிற அநேக கள்ள சபைகள் இருக்கின்றன எதற்காக அந்த பணக்கார குடும்பம் வந்தால் ஏதோ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வரும் இன்னும் சபையை இடித்து பெருசாக கட்டலாம் இன்னும் நல்ல சாதனங்களை வாங்கலாம் இன்னும் நம்ம அங்கங்கே இடம் வாங்கி போடலாம் இன்னும் நம்ம பேங்க் பேலன்ஸை பெருசாக்கலாம் என்றெல்லாம் இருக்கலாம் அந்த ஆதாய தொழில் ஆத்மாக்களை சேர்ப்பதை நான் சொல்லவில்லை பிரியமானவர்களை சபையை மற்ற சபைகளை கொள்ளையிட்டு நம்முடைய சபைகளை நிரப்புகிற அந்த பணியை நான் சொல்லலை நான் ஆத்தும் ஆதாயம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்ளுகிறேன் அதைத்தான் அருமையான இந்த அணியினரும் சொன்னார்கள் பாதாளத்தை கொள்ளையிட்டு பரலோகத்தை நிரப்புகிற ஒரு ஆதாய பணி பாதாளத்தை கொள்ளையிட்டு பரலோகத்தை நிரப்புகிற ஒரு ஆதாய பணி கத்த நல்லவர் பிரியமானவர்களே ரட்சிக்கப்படாத ஆத்மாக்களை சபைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பது மாத்திரம் ஆத்ம பணி அல்ல அவன் சொன்னாங்க ஒரு ஆடு காணாமல் போயிடுச்சு அந்த ஆட்டை அந்த மேப்பன் தேடி கொண்டு வர்றான் அந்த ஒரு ஆட்டின் நிமித்தமாக பல்லோகத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காணாமல் போன ஒரு ஆடை தேடி கொண்டு வருவது மாத்திரம் ஆத்ம பாதாயம் அல்ல அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு காசு காணாமல் கிடக்கிறது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அந்த காணாமல் போன அந்த ஒரு காசை கண்டுபிடித்தாலும் பரலோகத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும் ஒரு பையன் வீட்டை விட்டு அவன் சுய விருப்பத்தில் போயிட்டான் தகப்பன் காத்து கொண்டே இருக்கிறான் ஏதோ அடிபட்டு மிதிபட்டு அவன் திரும்பி வருகிறான் அவன் நிமித்தமாகவும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும் பிரியமானவர்கள் அதனால் நம்ம என்ன தான் ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி எத்தனை ஆத்மாக்களை கத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்தாலும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் விரும்புகிற ஒரு பக்தி கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நாம் செய்யும் போது உண்மையாகவே கர்த்தர் நம்மில் பிரியமாக இருப்பார் அதோடு நாம் நிறுத்தாமல் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை பாதாளத்துக்கு நேராய் போகிறவர்களை நாம் பரலோகத்துக்கு சேர்ப்போம் என்று சொன்னால் அவர் மிகவும் பிரியமாக இருப்பார் என்று சொல்லி என்னுடைய வாதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் பிரியமானவர்களே நீங்கள் பக்தியாக இருங்க பக்தி விருத்தி அடைங்க தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் இருங்க பரிசுத்தாவியினுடைய ஆறுதலில் பெருங்க பெருகுங்க நம்முடைய தமிழ் பண்பு நீங்கள் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் என்று சொல்லி உங்களை போல் எப்படி உங்களை கத்தர் இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வந்தாரோ அதே போல் பாவிகளை பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறவர்களை பக்தி இல்லாதவர்களை இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வாருங்க கர்த்தர் உங்களிலே மிகவும் பிரியமுள்ளவராக இருப்பார் செயல்படுங்க நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய மோட்டோ இதனால் கேள்விப்பட்டேன் டபிள்யூசிசியில் கூட அதான் மோட்டோ என்று சொல்லி லைட்டட் டு லைட்டன் லைட்டட் டு லைட்டன் இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நான் ஒளி பெற்றது மற்றவர்களுக்கு ஒளியேற்ற கத்த ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த வாய்ப்புக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் பிரியமானவர்களை இந்த பட்டிமன்ற அமைப்பு இந்த நிகழ்ச்சி இதை பற்றி ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகள் அருமையான பாஸ்டர் குணா ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய பிரதிபலிப்பாக சொல்லுவார்கள் தொடர்ந்து சிஸ்டர் விஜயகுமாரி 
மற்ற காரியங்களை தொகுத்து வழங்குவார்கள் பாஸ்டர் பால் ராஜ்குணா அவர்கள் பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்திலே என்னுடைய சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கத்தவங்களை அவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக பட்டிமன்றத்தை பற்றி ஒரு முக்கியமான குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த இன்றைக்கு சில கிறிஸ்தவ சபைகள் இந்த பட்டிமன்றம் வந்துகிட்டு இருக்குது பட்டிமன்றம் நம்ம நன்றாக சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல முயற்சி ஒரு பிரசங்கம் கேட்பது அது பிரயோஜனம் தான் ஆனால் ரெண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்களை சிந்தித்து நம்ம ஒரு தீர்வுக்குள்ளே வர்றதுக்கு பட்டிமன்றம் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ பட்டிமன்றங்கள் எல்லா இடங்களிலும் பெருக நம்ம ஜெபித்து கொள்ளும் இப்போதும் பாஸ்டர் குணாயர் என்ற வார்த்தைகள் நம்ம மத்தியில் இதை குறித்த பிரதிபலிப்பாக பகிர்ந்து கொள்வார் தற்கால கிறிஸ்தவம் ஒரு குழப்பமான புகை வண்டியில் போய்கொண்டிருப்பது எங்களை போன்ற ஊழியர்களுக்கு சற்று ஒரு வருத்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த குழப்பத்தை நீக்குவதற்கு சான்றாக இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக கிறிஸ்துவ வாழ்வியல் முறையை ஆராய்ந்து பார்த்து இரண்டு அணி சார்ந்தவர்களும் திறமையாக கலப்பணி ஆற்றியிருக்கிறதை நான் மதிக்கிறேன் அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் இரண்டு கண்ணில் எந்த கண் நல்ல கண் என்று நான் சொல்வது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருக்கிற நல்ல கண்ணை சொல்லலை நம்ம கண் எந்த கண் நல்ல கண் அப்படிங்கிற அறிமுக உரையோடு வரலாற்று வேத வல்லுநர் அவர்கள் இந்த சிறப்பு வாய்ந்த பட்டி மண்டபத்தை தனக்கே உரிய ஆற்றலோடு அவர் நடத்தியிருக்கிறார் இனியாகிலும் கிறிஸ்தவ அந்த புகை வண்டியானது குழப்பமில்லாதபடிக்கு போய் சேர வேண்டிய அந்த மார்க்கத்தில் சேரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நானும் பல பட்டிமன்றத்தை நூற்று கணக்கான பட்டிமன்றத்தை நடத்தினவன் ஆகையினால் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய ஒரு அதிர்வு எனக்குள்ளும் ஒரு மாற்றங்களை உருவாக்கியிருக்கிறது அடிமையான ஐயா அவர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இப்படி பட்டிமன்றத்தின் மூலமாக மற்றவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்துவது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்மை தோல் உரித்து காட்டுகிற ஒரு நிலை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் கடைசியாய் நானும் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு பெறுகிறேன் நம்மெல்லாம் குறிப்பாக சொல்கிறது அது பொய் சொல்லுவோம் சினிமா பார்க்க மாட்டோன்னு பெரும்பாலும் சொல்லுவோம் தேட்டரில் பார்க்க மாட்டோம் கையில் இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்ப்போம் சினிமாவில் ஒருவர் வில்லன் என்கிற ஒரு வேடம் ஏற்றால் அவனை மக்கள் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய மனதில் வில்லனாகவே கற்பனை பண்ணி கொள்வார்கள் கதாநாயகன் என்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது அவனை நல்லவனாகவே கற்பனை செய்து கொள்வார்கள் இங்கே பார்வையாளர்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் இரு அணியுமே இறைவனுடைய பிம்பம் ஒரு மிகப்பெரிய பரிசுத்தவான் இடத்தில் வேதத்தை கற்று தேர்ந்த பிள்ளைகள் ஆக பக்தி தான் என்று அவர்கள் தன்னுடைய அணிக்கு வலு சேர்க்கிறபடினாலே அவர்களுக்கு ஆத்மா ஆதாயம் இல்லை என்று நீங்கள் முடிவு செய்துவிடக்கூடாது இவர்கள் ஆத்மா ஆதாயம்தான் என்று அவர்கள் வாதிட்டதினால் அவர்களுக்கு பக்தி இல்லை என்று பார்வையாளர்கள் நாம் முடிவு செய்துவிடக்கூடாது அவர்கள் இரு அணிக்கும் இரண்டுமே இருக்கிறதுனால தான் இந்த நடுநிலையான தீர்ப்பை நம்முடைய வரலாற்று வேத வல்லுநர் முனைவர் ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவர்கள் இங்கே தீர்ப்பாக கூறியிருக்கிறார் 
நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் இனி கிறிஸ்தவத்தில் ஒரு குழப்பம் இருக்காது என்பதுதான் என்னுடைய புரிதல் தொடரட்டும் அருமையான ஐயா அவர்களுடைய இந்த திருப்பணி என்று சொல்லி என்னுடைய நன்றியை வாழ்த்தாக தெரிவித்து கொண்டு அமர்கிறேன் கர்த்தரங்களை ஆஸ்வதிப்பார் பிரதிபலிப்புகளை வழங்கிய போதகர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நன்றி உரை இந்த ஆண்டு நம்முடைய கர்மேல் திருவிழா மிக சீரும் சிறப்புமாக இந்த மூன்று நாட்கள் நடைபெற கத்த நமக்கு இரக்கம் பாராட்டினார் இந்த வேளையிலே நாம் அனைவரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி இவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக நடத்தின கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 கத் அடுத்ததாக நம்முடைய அன்பான போதகர் ஐயா மற்றும் போதகர் அம்மா அவர்கள் இந்த மூன்று நாட்களும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் தலைமை தாங்கி அந்தந்த பகுதிகளில் என்ன சிறப்பு நிகழ்ச்சியோ அதை நம்முடைய சிறப்பான முறையிலே நடத்தி தந்த நம்முடைய அன்பான போதகர் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய போதகர் அம்மா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக இன்றைய இந்த நிறைவு நாள் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை தந்த பாஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் எங்கள் சபையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இன்றைக்கு இந்த நாள் விழாவிற்கு வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் கர்மையில் சபையின் சார்பில் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறோம் மிக முக்கியமாக இந்த மூன்று நாட்களிலும் எல்லா பிரிவுகளிலும் தன் ஆர்வலர்களாய் வாலண்டியர்ஸாக பணிபுரிந்த அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அவர்களுடைய அந்த அவர்கள் செய்த அந்த வேலையே சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் ஆயத்தப்படுத்துகிற காரியமாக இருக்கட்டும் சமையல் உணவு போன்ற காரியங்களாக இருக்கட்டும் மீடியா போன்ற பகுதிகளாக இருக்கட்டும் பகுதிகளை விட்டுரும் அதனால் எல்லா பகுதிகளிலையும் மிகுந்த சிரமப்பட்டு மிக நேர்த்தியாக எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் ஒழுங்கு செய்த எல்லா தன்னார்வலர்களுக்கும் நம்முடைய சபையின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றிதான் இப்போதும் நிறைவு ஜபத்தை செய்யும்படியாக பாஸ்டர் மேத்யூ அவர்களையும் அதனை தொடர்ந்து பாஸ்டர் ராபர்ட் இளங்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை வழங்கும்படியாகவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எலும்பலாம் எல்லாருமே வேகமாய் வேகமாய் நல்ல ஒரு அழகான ஒரு பட்டிமன்றத்தை கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் தேவன் பாராட்டின இறக்குங்களுக்கு நம்ம எல்லாரும் வாய்களை திறந்து எல்லாரும் வாய்களை திறந்து இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நாளில் இந்த ஆண்டு விழாவில் கத்தருடைய கரம் நம்மோடு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதற்காக அருமையான பாஸ்டர் அவர்களுக்காக பாஸ்டம் அவர்களுக்காக இந்த சபையினுடைய எல்லா குடும்பங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் வாய்களை திறந்து சொல்லலாம் ஆண்டவரே இந்த மூன்று நாட்களையும் நீர் எங்களுக்கு அற்புதமாய் தந்தீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய சபை விசுவாச குடும்பங்கள் அநேகர் இந்த மூன்று நாட்களுக்காக மிகவும் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த பிரயாசங்களுடைய பலனை என் ஆண்டவர் தந்துவிட்டபடியினால இயேசுவின் நாமத்தினால பிதாகுமார் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவர் மேலையும் கத்தருடைய தெய்வீக தொடுதல் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா விசேஷமாக இந்த நாளில இந்த நிறைவு நாளில ஆண்டவரே நடந்த இந்த பட்டிமன்றத்தின் மூலமாக அநேக ஜனங்கள் தொடப்படும்படியாய் அநேக ஜனங்கள் உயிரூட்டப்படும்படியாய் அநேக ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு உண்டாகும்படியாய் இந்த பட்டிமன்றம் நடந்ததுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதில் ஆண்டவரே நடுவராக செயல்பட்டு ஆண்டவரே தெய்வீக ஒரு வார்த்தையை தந்து கர்த்தாவே உம்முடைய நடத்துதலின் படி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உற்சாகமான ஒரு தீர்ப்பை தந்த எங்கள் பொதுகருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாக இதில் பேசின ஆண்டவரே வாதங்களை எடுத்து வைத்த எட்டு சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே விசேஷமாக இன்றைக்கு அவர்கள் கொடுத்த இந்த வார்த்தை இன்றைக்கு அவர்கள் எடுத்து வைத்த இந்த வாதங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இதை பார்த்து கொண்டிருந்த எங்களுக்குள்ளையும் ஒரு வைராக்கியத்தையும் 
ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உற்சாகத்தையும் தந்துவிட்டபடினால நன்றி செலுத்துகிறோம் பலப்படுத்துங்க ஆசீர்வதிங்க சுகபத்திரமாக வீடு போய் சேர்ந்து பரிசுத்த தேவனை மகிமைப்படுத்த கத்தர் கிருபை பாராட்டுங்க சபைக்குள் அடங்கியிருந்து சபைக்குள் ஸ்திரப்பட்டு சத்தியத்தை மேய்ந்து கொண்டு பரலோகத்தின் பங்காளிகளாக ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் பண்படுத்தி கொள்வதற்கு காரணமாயிருந்த எங்கள் சபையை நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு மனதார ஆசீர்வதிக்கிறோம் பலப்படுத்துங்க கிருபைக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிதாவாகிய தேவருடைய அன்பும் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்தருடைய கிருபையும் பரிசு தாபியானுடைய அந்யோனிய ஐக்கியம் சமாதானம் சந்தோஷம் நம் அனைவரோடும் கூட இருந்து இந்த நாளிலே வந்திருக்கிற அருமையான ஊழியக்காரர்கள் இன் விசுவாசிகள் அருமையான போதகர் இன்றைக்கு செய்தி கொடுத்த இன்றைக்கும் உடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட பட்டிமன்றத்தில் அத்தனை பேரோடும் கூட இருந்து கடைசி வரை எங்களை சகல சத்தியத்தின் பாதையிலும் நித்தியத்திற்குள் வழி நடத்துவாராக ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவேன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை ஒரு நாளும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்